ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം 
ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്ന മഹനീയ നിമിഷത്തിന് തമ്പുരാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കുകൊള്ളാനും ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രബുദ്ധരായ ഓഡിയൻസിനെ ക്രിസ്തുവിഷുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രമേയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിശകലനം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി സംഭവം അനാരോഗ്യകരമായ ചില പ്രവർത്തിക്കുക വല്ലാത്ത ചില അവകാശവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉരുത്തിരിക്കുന്നു അത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്നാൽ എന്താണ് കാത്തലിക് സമൂഹത്തിലെ ചിലർ പെന്തകോസ്തരെ നോക്കി നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലെന്ന് പറയുന്നു പെന്തകോസ്തരായ ചില ആളുകൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് കാത്തലിക്സ് അല്ല ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ജി ജി പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിച്ച് ഇവരാരുമല്ല ക്രൈസ്തവർ അവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂവായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഈ ശബ്ദം നാം ഒത്തിരി കേട്ട് പഴകി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലൊരു തമാശ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ വഴിയോരത്ത് വച്ച് മറ്റൊരു മനുഷ്യനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഒരു ക്രൈസ്തവനാണ് പേരുകൊണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ക്രൈസ്തവനാണ് അയാൾ തൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല എന്തൊരു തമാശയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അയാൾ അവിടേക്ക് തൻ്റെ മതവിശ്വാസത്തെ വലിച്ചിഴച്ചിട്ട് സത്യക്രിസ്ത്യാനിത്വം തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ വാക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചടിക്കും അപ്പം സത്യക്രിസ്ത്യാനിത്വം തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണോ അവിടെ വെച്ചേ ആ പ്രശ്നത്തോടുള്ള പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ ക്ഷമ നൽകി മടങ്ങിപ്പോകുന്നതാണോ ഈ ചോദ്യം ഒരു പൊതുസമൂഹം ഉന്നയിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ മഹിമയും ലക്ഷണവും അന്തസത്തയും ഒക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കറി ക്രിസ്തു സഭയുടെ മൂലക്കല്ലായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും ആ മൂലക്കല്ലിൽ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ള ജീവൻ അപ്പോസ്തലിക ഗണങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനുള്ള കല്ലുകളായ പിൽക്കാല സഭയുമാണ് ആ ദർശനങ്ങളിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ എവിടെയും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വാഗ്വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന കുശാഗ്രമായ ഇടപെടലുകൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അവകാശവാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അയാളുടെ പള്ളിയിലെ രേഖ വേണ്ടി വരുന്നത് റവന്യൂ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യ സമൂഹത്തിൽ ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആരാണ് ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരസ്യമായി അവർക്ക് ക്രൈസ്തവരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അവരുടെ തലയെടുത്തു മാറ്റുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ജീവിക്കാനാവാത്ത പരിസ്ഥിതി സംജാതമാക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ടവർ യേശുവരെ സ്വീകരിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാതെയും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മുടക്കാതെയും അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ സാന്ദർഭികമായി അറിയപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനായ ആളുകൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിക്കോതിമോസ് അല്ലെങ്കിൽ അരിമത്തിയിലെ യോസേഫും ഒക്കെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആ രഹസ്യ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി നമുക്ക് ധാരാളം ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റും പാപവും ഒന്നുമല്ല അവരുടെ സന്ദർഭമാണ് അവരെ അങ്ങനെയാക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ ക്രൈസ്തവരാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരുകൾ ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് രഹസ്യമായി ഇവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ആ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ രേഖയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒരു രേഖയും അവരുടെ പക്കലില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്രൈസ്തവരിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ മാറ്റത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ചിലരെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അവൻ മുഖവലിക്കുന്നില്ല അവൻ മദ്യപിക്കുന്നില്ല അവൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇവരിൽ വന്ന ഈ മാറ്റം ചിലർക്ക് അസഹനീയമായി തോന്നുന്നു ചില യജമാനന്മാരുടെ 
ലാഭത്തിന്റെ ആശ പൊയ്പ്പുകുന്നു സിഗരറ്റ് കടക്കാരന്റെ ലാഭത്തിന്റെ ആശ പൊയ്പ്പുകുന്നു മദ്യപാനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ആശ പൊയ്പ്പുകുന്നു തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ ലാഭത്തിന്റെ ആശ പൊയ്പ്പുകുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യൻ അതീവ രഹസ്യമായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അവനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾ ക്രൈസ്തവരല്ലേ പുകൾപ്പറ്റ ആളുകളല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മദ്യപിക്കാറുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം എല്ലാ പരിപാടിയിലും വരാറുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ക്രൈസ്തവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ വലിയ ആളുകളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളല്ല ക്രൈസ്തവർ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ കർത്താവ് മാർക്കിടട്ടെ കർത്താവ് നിജപ്പെടുത്തട്ടെ നിശ്ചയിക്കട്ടെ ഇതിലെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്താണ് എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ നിജപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ലക്ഷണവും കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ആ പദം തന്നെ അനുഭവിക്കട്ടെ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിലെ അപ്പോസ്തോലിക അധ്യായനങ്ങളാണ് ഇതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആവർത്തി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണാവുന്നൊരു പദമാണ് വെസേലിയസ് വെസേലിയോൺ കീന്തം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പദം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പദത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ആവർത്തിയും ഈ പദം പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒൻപത് ആവർത്തി മാത്രമാണ് കർത്താവ് ഉദ്ധരിച്ച പദം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥിതി കാണുന്നത് അപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവികാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം നിരന്തരം നമ്മൾ കിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവരാജ്യം എന്ന പദം തൊണ്ണൂറ് ആവർത്തി യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഒമ്പത് ആവർത്തി അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്നും കേട്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷ കോഷണത്തിനാണ് താൻ വന്നത് എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സുവിശേഷ കോഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്തു തരത്തിലെ പ്രകടനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിണിതഫലമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സഭ എന്ന ആ സൗദമാണ് ആ സംവിധാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ച ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരക്ഷരീകമായ വെളിപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആശയങ്ങളിൽ ആദർശങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഒരു പാരലൽ പദമാണ് ഒരു സമാന്തര പദമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവരാജ്യം എന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന ആ മഹനീയ പദത്തെ ഒരു വേള കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർ ഓഫീസാണ് ഭൂമിയിലെ ദൈവീക കാര്യാലയമാണ് അപ്പം ഈ കാര്യാലയത്തിലിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല വി ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി ദൈവത്തെ ദൈവപദ്ധതിയെ ഒക്കെ പ്രതികരിക്കുന്ന അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അംബാസിഡർ എടുക്കുക എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർജവം അദ്ദേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അംബാസിഡർ ചൈനയിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉക്രൈനിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരാമർശം നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വാക്കായിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ തൊപ്പി തെറിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്തും കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില നിർണായകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അംബാസിഡറെ വിളിച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥാനാപതിയെ വിളിച്ചിട്ട് താക്കീത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ അതിരുകൾ മാന്തിക്കൊണ്ട് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടത്തുന്ന പ്രവണതകളെ നമ്മുടെ പടയാളികൾക്ക് നേരെ അകാരണമായി നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് അംബാസിഡറെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് പറയുന്നതും അംബാസിഡറോട് നാടുവിടാൻ പറയുന്നതും പോലും ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള നിലപാടാണ് എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു അംബാസിഡർ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കഴിയുന്ന ആളാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുന്നു അവിടെ പാറിപ്പറക്കുന്ന പതാക ഇന്ത്യയുടെ പതാകയാണ് ആ കാര്യാലയത്തിന് മുകളിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന
എഴുതി വായിക്കുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദിജി ഒരു എഴുതിയ പ്രസംഗം വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനാണ് വളരെ പഠിച്ച് വളരെ ആലോചിച്ച് അതിൽ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന നിഷ്കർഷത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത് കാണും ഇന്ന ഇന്ന പോയിന്റുകൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാണും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആ പ്രസംഗം അത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിട്ട് കാണും ഒട്ടേറെ ചടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഒട്ടേറെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആ പേപ്പർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് പരിമിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വേദിയിലേക്ക് വന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്ക് ആ വേദിയിൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാക്ക് ഒരു വേദിയിൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ഇന്ത്യയുടെ തെറ്റാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ തെറ്റാണ് അത് നമ്മുടെ നാക്കുവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ശബ്ദം ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും അത് ഇന്ത്യയുടെ തെറ്റായി പറയപ്പെടും ഏറ്റവും നിർണായകമായൊരു ദിവസം ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രൈസ്തവന് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമകന് തൻ്റേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിൻ ലേഖനത്തിൻ്റെ വചനം ഓർക്കുന്നു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി സൽപ്രവൃത്തികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല ചാരിറ്റിയെ പറ്റിയും യാക്കോബ് വാചാലനാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖം നുകരുന്നത് എവിടെയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയോ തല്ലുകൂടുക വഴി എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി വ്യാപരിക്കാനേ വ്യർത്ഥമായ തർക്കങ്ങൾ ഉതകുകയുള്ളൂ ഇതിനർത്ഥം സഭകൾ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അകൽച്ചകൾ ചർച്ച ചെയ്യരുതെന്നോ അതേക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുണ്ടാകരുതെന്നോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന വഴി സംവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും മാന്യവുമായ വഴിയായിരിക്കണം അതിന് പകരം തെരുവിലിറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഗ്വാഗ്വാവിളികളെ ഞാൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ആ കേമത്തരത്തെ അത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കരണീയമായ ഒരു മാർഗം ഇന്നിപ്പോൾ ഐ ബി ടി മീഡിയക്കെതിരെ ചില സഹോദരന്മാർ റൂം തുറന്നു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവരാണ് ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എങ്കിൽ അതിലൊരാൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാലും അവർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം പക്ഷേ ചീത്തയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിനത് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സ്നേഹബുദ്ധികൾ പറഞ്ഞൊഴിവാക്കാനേ നമുക്ക് വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെയുള്ള ഈ സന്ദേശം ആ സന്ദേശത്തെ പ്രായോഗികമായി മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയാണ് അതിന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആർക്കും അതിന് കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വയ വിമർശനമായി ആത്മവിമർശനമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരുത്തരാകേണ്ടതുണ്ട് ശക്തരാകേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സിജോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിജോയെ പറ്റിയിട്ട് ചില നാൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ ഒരു റൂമ് ഒരു സമൂഹം തുറന്നു ജിഹാദികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് പോലും പറയാൻ അറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ ഒരു റൂം ഇടുകയാണ് നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അമ്മയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മ്ലേച്ഛമായ ഒരു റൂം ഇടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു ദുഃഖിതനായി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ അവകാശമല്ലേ അത് നടക്കട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേരാകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നടക്കട്ടെ എന്നാണ് അതിന് മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കുകയാണ് തയ്യാറായത് പകരം എന്നെപ്പറ്റി എത്ര എത്ര അപവാദങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും അധികം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട അത് എൽ അത് ജിഹാദികളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആർ എസ് എസ്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാരങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവരിലെ ചിലരുടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് ബോസ് പോലെ പോലെയുള്ള ചില സമൂഹങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്കതിൽ പരിഭവങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ ഇല്ല അപൂർവ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചില വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരുച്ചാൽ അതിന് അത്തരം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രീതിയല്ല അത് ഞാൻ ക്രൈസ്തവനായതുകൊണ്ട്
നിനക്കൊരു ഭൂതമുണ്ട് നീ ഒരു ശമര്യൻ പക്ഷേ ആ വാക്ക് യേശു ആസ്വദിച്ചു കാരണം യേശു ശമര്യൻ തന്നെയാണ് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ശമരനെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആ ഹൃദയത്തിൽ വിശാല ഇടമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ശമരനായതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ബോധമല്ല യേശുവിൻ്റെത് യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു നീ ഗലീലിയൻ പിൽക്കാലത്ത് പൗലൂസിനെ നമ്മുടെ പത്രോസിനെ പരിഹരി പരിഹസിച്ചു ഗലീലിയൻ പത്രോസിനോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നീ ആ ഗലീലിയനൊപ്പം എന്തോ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അപഹസിക്കുന്ന വേളയിൽ അതൊന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് യേശു ആകുലപ്പെട്ടില്ല കാരണം ലോകമൊക്കെ ഈ പാലസ്തീനിയായിലെ ഏതോ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഗലീലിയൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ശമരൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയുന്നില്ല അടുത്ത രണ്ടായിരത്താണ്ടുകളല്ല പ്രപഞ്ചമുള്ളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യരാശി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ആ വിശേഷത്തിന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അനന്ത യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് എന്നുമെന്നും മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന നാമമാണ് അവൻ്റെ നാമമെന്നും ആ നാമത്തെ ശമരൻ എന്ന് വിളിച്ച് അപകസിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതം ചുരുങ്ങുകയല്ല ഇരട്ടി ഇരട്ടി കരുത്തോടെ അത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല കഥലി കുലയുണ്ടല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വാഴ വിത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ നോക്കുക അതിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന ഒരു ശീലം തന്നെയുണ്ട് ചിലതരം കർഷകരുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് ചിലതരം കാർഷിക രീതി അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളങ്ങൾ ചവിട്ടി ഒടിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടിക്കരുത്തോടെ വീണ്ടും അടുത്ത മുളപൊട്ടി വരും കാരണം അതിൻ്റെ വേരുകൾ ദൃഢപ്പെട്ട് വരികയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ചവിട്ടി ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഇരട്ടിക്കരുത്തോടെ നമ്മൾ ഉന്മേഷവാരന്മാരായി മുമ്പോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം അതല്ലാതെ ഈ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സാംസ്കാരിക ഗുണ്ടായുസങ്ങൾ അത് ആർക്കും നല്ലതല്ല ആ രൂപത്തിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു റൂം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ചില ആളുകൾ വന്നു ചില സഹോരന്മാർ വന്നു അവർ തങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വിശദീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടാൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാന്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരാളും ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റാണ് അതിഥിയാണ് പക്ഷെ അതിഥി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാന്യമായി ഇടപെടാം സംസാരിക്കാം എന്നാൽ അത് അപരനെ അവകസിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയില്ല പകരം അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ റൂമിൽ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ പറയേണ്ട വാക്കുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില ഗൗരവങ്ങളുണ്ട് ചില സംയമനങ്ങളുണ്ട് മിതത്വമുണ്ട് അത് പാലിക്കാത്തവരോട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സമീപിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിലവിൽ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതെയും ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആരും ശത്രുക്കളല്ല അവരെ വേണ്ട ഇവരെ എടുക്കരുത് അവിടെയുള്ളവരെ കളയൂ ഇവിടെയുള്ളവരെ എടുക്കൂ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല ഇവിടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് അവസരം പോലെ ആർക്കും ആ സമയം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവർ വന്നാലും അവർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ചില ആളുകൾ അസഹിഷ്ണുതപ്പെടും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സുഹൃത്തുക്കളോ ഈ ക്ലബിൽ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ വിമർശിക്കട്ടെ അവർ വരട്ടെ അവരെ കേൾക്കാൻ മടി ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഭിപ്രായ സഹിഷ്ണുത ഇല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കേൾക്കേണ്ടേ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കേണ്ടേ ഒരു പക്ഷേ അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്നല്ല അവരെ വിമർശിച്ചതൊന്നുമല്ല കുറെ കൂടി ആർജവം ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്കല്ല ഉണ്ടാകണം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് വേദി ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്ന അത് ഒരു നിയമം പോലെയൊന്നുമല്ല തിരുത്തി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളും ശ്രീ എം സി അബ്ദുൽ നാസറുണ്ട് ഏറ്റവും വൾഗറായ ഒരു ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം വരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തൊരാളെ ഒഴിവാക്കിയതായിട്ട് അറിയില്ല നാളെ അദ്ദേഹം മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം അദ്ദേഹവും വരട്ടെ പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാമല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം അക്കാര്യത്തിലില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും അന്യമതസ്ഥരായ സഹോദരങ്ങളെയോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ റൂമിൽ പോകാറില്ല അതുപോലെ ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പിലും പോകാറില്ല കാരണം അന്യായമായ ച
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസം അത് കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു സമർപ്പണവും താല്പര്യവും നമുക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗൗരവതരങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ മാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ ബാഹ്യശക്തികൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ തകർത്തെന്നും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അതൊക്കെ അവർക്ക് നേരിടാൻ ശേഷിയുള്ള ബൗദ്ധിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരെ അത് നേരിട്ടുകൊള്ളും അതിൻ്റേതായ നിലയിൽ അതേപ്പറ്റി നമുക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട എന്നിട്ടൊരു കമൻറ്റ് കൊണ്ടു ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം ഐ വി ടി എ തകർക്കലാണ് സുഹൃത്തെ അതൊക്കെ മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സ് അത് വെറുതെ ഒന്ന് കൂടിക്കളയാം ടൈം പാസിന് കൂടിക്കളയാം എന്നോർത്ത് വരുന്നവരല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാലിബർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാസ സിജോ ഉണ്ട് ആ സിജോ എന്ന ദൈവദാസൻ്റെ വാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തകർന്നു പോയ ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം മാത്രമായിരുന്നു സുന്നി അതുപോലെ മുജാഹിദ് കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അവരിൽ ഏറ്റവും കരുത്തർ ഒന്നാം നിരക്കാർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ തിരിച്ചോടിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഗുരു ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പ് ഈ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഠവം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മോഡറേറ്ററാണ് ഈ വിശേഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ അവഗാഹമുള്ള ദൈവാസനാണ് ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ പറ്റി എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകലും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് എന്ത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത്രയും പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ ആളുകൾ കൂടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഈഗോ ക്ലാസ് ഇല്ല ഞങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തകർത്ത് കളയാൻ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിരാശയ്ക്ക് ബദലായി ഞങ്ങളുടെ ഐക്യത ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം തുറക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തും മറ്റൊന്നു കൂടി കഴിഞ്ഞ ചില റൂമുകൾക്കുള്ളിൽ എന്നെ കണ്ടില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് സത്യസന്ധമായി പറയട്ടെ ഞാൻ നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി പനി അതിനെ അനുഭവിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു ഒരു രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ആരാധന മുടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലും വന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന തിരത്തിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ച് വിടുമ്പോൾ തമാശ എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക അതോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഇനി അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുവനെ താറടിക്കുകയോ അതിനെ ചെറുതായി കാണി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ രൂക്ഷമായി തന്നെ വിമർശിക്കും അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല അത് യാതൊരു വിധത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പോരാടേണ്ട ചില ശക്തികളുണ്ട് അവരോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കഴിഞ്ഞ റൂമിൻ്റെ പേര് തന്നെ എങ്ങനെ വേണം ക്രൈസ്തവർ ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് അല്ലാതെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പെന്തക്കോസ്തു വിശ്വാസികളായ പാസ്റ്റർമാരാണ് നാലുപേരും ശുശ്രൂഷകൾ വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ക്രിസ്ത്യമായ ഏതൊരു വിഷയവും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും അതിലൊന്നും യാതൊരു വിലക്കുകളും ഇവിടെ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ആ ഒരു നിലയിലാണ് ചർച്ചയുടെ പുരോഗതി അപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ അതിനെ മറ്റൊരു നിലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല ഇത് ക്രൈസ്തവമായ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ജിഹാദികൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി സംഘപരിവാരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണത രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതെന്താണ് മാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം ക്രൈസ്തവരുടെ സംരക്ഷക വേഷത്തിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ സംഘപരിവാർ സഹോദരങ്ങൾ ആ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം ജിഹാദികൾ വെട്ടാൻ വന്നാൽ കൊല്ലാൻ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിരുന്നു അത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ വഴിമാറി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻക്യാമറ ടോക്ക് നടത്തി ഇത്തൊരു അപകടത്തിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ റൂമിട്ടു ആ റൂമിടുന്ന വേളയിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ റൂമിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പല സഹോദരന്മാരും പിന്തിരിപ്പിച്ചു കാർത്തിക് ശിവകുമാർ എന്ന പേരായ ഒരു വന്യ സുഹൃത്ത് ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ഏറ്റവും വളേച്ചമായ പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് പേര് പതിനേഴ് പേര്
കേവലം നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഈ റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരായിട്ടിരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിക്കരുത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ റൂം വിട്ട് ഓടിയ ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് മൂവായിരത്തിലധികം പേര് കേൾവിക്കാരായിട്ട് ഇവരിപ്പോണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം തിരിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്നൊരു റൂം ഇട്ടാൽ കേൾക്കാനാളില്ല അപ്പോൾ ആവേശപുരസ്വരം ഞങ്ങളാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് തദനന്തരം ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തനായ ആളുകൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ രാഷ്ട്രം ഉയർന്നു പിന്നെന്താണ് ഇത് തുടരാഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ശൈലിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ അത് തുടരാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പല സഹോരന്മാർക്കും ഈ ബി ജെ പി പക്ഷത്തിലേക്കോ സംഘപരിവാർ പാളയത്തിലേക്കോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അപകടത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായതാക്കിയത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായതാക്കിയത് ക്രൈസ്തവന്റെ സംരക്ഷണം ഒരു കാരണവശാലും മാർസിസ്റ്റുകളോ കോൺഗ്രസുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോ അല്ല കോൺഗ്രസ് പണ്ടേ കൈവിട്ടു ഇടയ്ക്ക് മാർസിസ്റ്റുകൾ രക്ഷക വേഷം കൈ കൊണ്ടു ഇവരൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ചങ്കുറപ്പ് കാട്ടിയത് ഞങ്ങളാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അത് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് ആത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ ആ പരിധി വിട്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിലും പോകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് സംഭാഷണത്തിന് വരുന്നവർ ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതിഭാശാലികളായ ആളുകളുണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ വരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണിത് നമ്മുടെ ഷിൻഡോ അച്ഛനൊക്കെ വരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണിത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ തമ്മിലടി അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വിഷം കളിക്കാനോ തമ്മിലടിക്കാനോ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അജണ്ടകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല അജണ്ടകൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഈ അടി ഇനി അധിക നാൾ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പുറകെ പോവില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിഷയങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജനശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ജിഹാദികളെ ഏതാണ്ട് തത്വത്തിൽ വിട്ടതാണ് കാരണം വീണ് കിടക്കുന്നവനെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അടിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ രീതിയല്ല അവർക്ക് വേണ്ട ഗുണദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തു അത് കേൾക്കാതെ വന്നു കേൾക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിനേൽക്കുന്ന മുറിവോ ആക്ഷേപങ്ങളോ സഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യം പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മറുവശത്ത് ആശയപരമായ വെല്ലുവിളികളെ കഴഞ്ഞും ഭയമില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈ ജോർജ് കുന്നത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് മാത്തുക്കുട്ടി പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പോയി നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് എസ് ഡി പി ഐക്കാരൻ്റെ പതാകയ്ക്ക് തൊട്ട് തടയാണ് പതാക കൂട്ടങ്ങൾക്ക് തടയാണ് ആളുകളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പിണറായി സഖാവ് പറഞ്ഞ പോലെ കത്തിയുടെ അടിയിൽ കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചു വിരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണത് പരസ്യത്തിന് വിളിച്ചതാ പോകാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇത്തരം കോട്ടകളിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഭയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയക്കുന്നൊരു മനസ്സൊന്നും നമുക്കില്ല അത് ഇരട്ടച്ചം കൊള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഞാൻ സേവിക്കുന്നവന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് ആ പോർക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറെ നല്ലത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആ യുവ കേസരികൾക്കൊപ്പം യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു ദോഷം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല യേശു ഉയർത്തപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഐ മീറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി പ്രമേയങ്ങളുമായി നിരന്തരം വരും അല്ലാതെ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പരിപാടികൾ അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നൊരു താല്പര്യം നമുക്കുള്ളൂ മറിച്ച് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആളുകളായി തരംതിരിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഉപദേശത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തത അനിവാര്യമായ ഒരു
ഇത് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പോന്നേ ആര് വിളിച്ചു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്ന സുഹൃത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യ സാക്ഷ്യത്തെ ഉലകത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ കിത്താബ് എന്തിനാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരും പെരും പറയും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ അപമാനിക്കാനേ കാരണമാകൂ അത്തരമൊരു വേദന ഞാൻ പൊതുവിൽ പങ്കിടുന്നു ഒപ്പം ഐ ബി ടി അതിനെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രമേയങ്ങളുമായി ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും രംഗത്ത് തുടരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മൈക്കെ കൈമാറുന്നു മോഡറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുതുമുഖമായിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ എം എന്ന് മിസ്റ്റർ എന്നല്ല കർത്തദാസനായ എം എന്നൊരു ദിവാസനാണ് സിജോ പാസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഗുരു ജോർജും ഒക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയ ഇതിലെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ സാർ ലീയെ കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരം പ്രിൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലൈ ജോർജ് നസ്രി എനിക്ക് ഇത്ര ലിജോ ഓ സോറി ടിജോ അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ടീസൺ ആണ് ടിജോ എന്ന് പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അതോ ആള് മാറിയാണോ എന്നറിയില്ല ടീസൺ ആണോ ഞാൻ ചുമ്മാ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ടീസൺ വന്നാൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എനിക്കെതിരെ ഒരു റൂമ് ടീസൺ അപ്പുറത്ത് ഇട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് മോലി ടീസണെ അങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചേക്കാം എന്തിനാണത് ലിഡ്കിം കം ആൻഡ് ടോക്ക് എന്താണ് അദ്ദേഹം വരട്ടെ അതിൽ അസഹിഷ്ണുത ഇല്ല ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബർ വരട്ടെ വേണ്ട സാക്ഷാൽ ബിൻലാദൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഇത് മനുഷ്യരല്ലേ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തിനാ അസഹിഷ്ണുത അസഹിഷ്ണുത ഇവിടെ ഇല്ല അത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് ബിൻലാദൻ വരട്ടെ അതിപ്പരം പറയാനുണ്ടോ അതിപ്പരം ഒന്നും പറയാനില്ല ആരും വരട്ടെ ഗോഡ്സയും ഗാന്ധിജിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരട്ടെന്നേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാന്നെ അവർ വരട്ടെ അതല്ലേ മനോഹാരിത ചർച്ചയുടെ മനോഹാരിത ഈ വ്യത്യസ്തതകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ഉപശം കരിക്കുന്നു മോഡറേറ്റേഴ്സ് സിജോ ബ്രദറോ ഗുരു ജോർജോ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്താട്ടെ നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനോദ് സാറേ ഓക്കെ നമുക്കിനിയും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചർച്ചകൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ വളരെ നല്ല ഒരു റൂമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേരോളം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മുപ്പത്തിനാലോളം പേരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തട്ടെ ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഐ ബി ടി എന്താണ് കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ പലരും നേരിട്ട് ചോദിച്ചു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യത്തില് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തിരക്കായി പോയി പല പല കാരണങ്ങളാൽ തിരക്കായി പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂം ഇടാൻ പറ്റാതെ വന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നാലും ഞാനും ചാക്കോ പാസും ചേർന്ന് മറ്റു ചില സഹോദരന്മാരും ചേർന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് റൂമുകൾ ഇട്ടു ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സൽമാൻ റുഷ്ദിക്ക് കുത്തേറ്റു അതുപോലെ തന്നെ കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സാമൂഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് അതവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ രവിചന്ദ്രനൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു അത്യാവശ്യം ആൾ കൂടിയ ചർച്ചകളാണ് ഐ ബി ടിയുടെ ചർച്ചകളൊന്നും ആള് പറയാറില്ല നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ആളുകൾ കൂടിയ ചർച്ചകളാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചയല്ല അത് പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയലാണ് തെറിവിളിക്കലാണ് പരസ്പരം അപമാനിക്കലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടത് അക്കാദമിക്കലായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ എല്ലാ കാലവും നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും മാന്യമായ നിലയിലാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നെ
എന്താണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്ക ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെ നേരിടുന്നവരാണ് പോളമിസ്റ്റുകൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിനെതിരെ പൊതുവായിട്ട് രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പുറത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ആശയങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിനെ ബാധിക്കാത്ത നിലയിൽ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിനിൽ നമ്മളെല്ലാം പരസ്പരം ഒന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ക്രൈസ്തവരും എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നിക്കാത്ത വിയോജിപ്പുള്ള ഡോക്ടറിൻസ് ഉണ്ട് വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വിയോജിപ്പുണ്ട് ആ വിയോജിപ്പുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുക്കി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൂമിട്ട് പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ബി ടിക്ക് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു നിലപാടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എല്ലാ കാലവും വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഐ ബി ടി നിങ്ങൾ അത് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കാം അനിൽ സാർ അത് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കാം ആ കാർത്തിക് ശിവകുമാറിന്റെ കാര്യം കാർത്തിക് ശിവകുമാർ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ ബി ടി ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്താണ് ശിവകുമാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടി സംവാദം നടത്തിയത് അല്ലെ സംവാദം നടത്തിയത് ആ സംവാദത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയും ചില്ലറക്കാരല്ലോ പങ്കെടുത്ത മുഹമ്മദ് ഈസയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസ് മദിനയുമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് സംവാദത്തിനാണ് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിലാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടത്തിയത് പിന്നെയും നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഗുരു ജോർജ് ഒരു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആറിലധികം വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തു ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സംവാദത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് വരെ അതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ആരിസ് മദിനയും മുഹമ്മദ് ഈസയും വരാ ആരിസ് മദിനയും മുഹമ്മദ് ഈസയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് ആറിലധികം വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിലോ യാതൊരു ഭയമോ നമുക്കില്ല ഉയർന്ന വെല്ലുവിളികൾ എല്ലാം അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വെല്ലുവിളികൾ ശക്തമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ ഉയരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളികൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ റൂമുകളിൽ ആളുണ്ടോ പോട്ടെ അന്ന് സംവാദം നടത്തിയ ആളുകൾ ഇന്ന് വരാറുണ്ടോ അവർ പോലും വരാറില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് ഐ ബി ടി പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ റൂമുകളൊക്കെ നടത്തിയപ്പോഴും ഞാനത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങളിത് കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെളിവാരി അറിയലല്ല നടത്തേണ്ടത് മറിച്ച് നല്ല ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ക്രൈസ്തവത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് നേരെയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇസ്ലാം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഹിന്ദുയിസം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ പറ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉള്ള അക്കാദമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൂടാ ഇനി ക്ലബ് ഹൗസ് തന്നെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു അക്കാദമിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡോട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് തയ്യാറാക്കട്ടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദം നടക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പരസ്പരം റൂമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണോ വേണ്ടേ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നത് ഈ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് അപ്പൊ അനിൽ സാറോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതിന് ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് മണിക്കൂറുകൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലാഭമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഇത് ചെയ്യുന്നത്
ഇതാണ് ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകരുത് അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഐ ബി ടിയിൽ വന്നൊരു ആളെ തെറി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാറില്ല കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന ഒരാളെ തെറി പറഞ്ഞാൽ അയാളെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് പതിവ് തെറി പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല ഐ ബി ടി ഇവിടെ വന്ന ആർക്കും തെറി പറയാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടിയാണ് ഐ ബി ടി കുറെ കൂടി സഹിഷ്ണുത ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകളിലുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയും അത് വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ അത്തരം ഒരു തുറന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷകളാണ് പക്ഷെ ഐ ബി ടി ഈ കേസിൽ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സ് കാണിക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പരസ്പരം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐ ബി ടിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആശയമാണെങ്കിലും അത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയമാണെങ്കിലും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം നമ്മളത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഹിന്ദുയിസത്തെ ഹിന്ദുയിസത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല എന്ന് ചില സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ഹിന്ദുസത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ പീഡനം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ എത്രയോ റൂമുകളാണ് ഇട്ടത് പല റൂമുകൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ബി ടിക്ക് ഐ ബി ടിയുടെ കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല ഞങ്ങളാരെയും വെള്ള പൂശാൻ പോവുകയോ ഞങ്ങളാരെയും മറച്ചു പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മീക ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള ടോക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ല അത്തരം ചർച്ചകളിൽ അത്തരം ചർച്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരം ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അനിൽ സാറൊക്കെ നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക വളരെ അക്കാദമിക്കൽ നിലവാരമുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് ഇതാരാണ് സൗരൻ ഇടക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലപാട് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ മാന്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ മാന്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലെ ഇന്റേണൽ ക്രൈസ്തവ സഭാ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ചർച്ചകൾ പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടിക്കാൻ വടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു ബദൽ തീർക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു റൂമുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് മറ്റു ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഈ ഈ എന്താണ് കോഹമാളി തരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ വളരെ 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 പരിഹാസ്യമായ നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ബദൽ തീർക്കും അത് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബദൽ ഞങ്ങൾ തീർക്കും അല്ലാതെ ഇതിൽ ഇടപെടാനോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല ഇത് ഐ ബി ടിയുടെ ഒരു പൊതു നിലപാടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോർജിലേക്ക് വരും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ യൂസഫ് ഏകിയ വളരെ
ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതി കണ്ടു താങ്കൾ ഒരിക്കൽ ചൈതന്യമുള്ള യേശുവിനെ കേട്ടോ അറിഞ്ഞോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളോ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ലോകം വെച്ച് നീട്ടിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നു ആ ഗതികേടിനൊടുവിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് യേശുവിനെ നിരാകരിച്ച താങ്കൾക്ക് അതിനു പകരം ഇന്ന് ചുമക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ശക്തിയുടെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ അങ്ങ് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയണ്ടേ അങ്ങ് ഏറ്റവും ചീഞ്ഞഴുകിയ ഒരു ശവം ചുമക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തേറ്റവും അധമവും വൃത്തിഹീനവുമായ ഒരു സംസ്കാരത്തെ സ്വന്തം മരുമകളെ കല്യാണം കഴിച്ചേണ്ടി വന്ന ഒരുവനെ അത് വീണടം വിദ്യയാക്കി ആയത്തിറക്കുന്ന ഒരല്ലാഹുവിനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആട് ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് വീട് വിട്ടു പോകാത്ത സഹാബികളോട് വീട് കൂടാൻ ഭാര്യക്കൊപ്പം അന്ന് മരുമകളെ ഭാര്യയായി മാറിയ ദിവസം അവൾക്കൊപ്പം അണിയറ കൂടാനുള്ള ആവേശത്തിൽ അവരെ പറഞ്ഞുവിടാൻ അറച്ചിട്ട് ആ പണി പ്രപഞ്ചനാഥൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആയത്തിറക്കിയ ഒരു സംസ്കാരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പുലികേണ്ടി വരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുക തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യമുണ്ട് ക്രിസ്തു ചൈതന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് വൃത്തികേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് താങ്കൾക്കത് ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ അധമനെ ജീവിതത്തിൽ ചുമക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതുപോലെ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ എന്തോ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് കണ്ട് പടക്കം പൊട്ടിച്ചോളൂ ആഘോഷിച്ചോളൂ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഖുറാനോ ഹദീസോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ആ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഖുറാനിലേക്കും ഹദീസിലേക്കും വലിച്ചിഴച്ചു വലിച്ചിഴച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് കൃത്യം മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് സംഭാഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്ന് കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയുള്ളൊരു കാലം നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഖുറാനെ പറ്റി മുഹമ്മദിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ അത് ഉയർത്തുന്ന അധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കും അന്ന് എന്നെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു അത് നടപ്പിലായി ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് എവിടെ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആകെപ്പാട് രക്ഷയിടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അനൈക്യത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ വകുപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചോളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ മറുവശത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷത്തിന് മാക്സിമം ഒരു മാസത്തെ ആഴ്ചയുള്ളൂ അതും ഞാൻ വാക്കു പറയുന്നു താങ്കൾ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുള്ളൂ ഇനി ആ സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്കില്ല അതുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പിന്നെ ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളയാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തെ ഇത്തരം വേദികളിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളിഭ്യരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഏറ്റവും അധമവും വൃത്തിഹീനവും സദാചാര വിരുദ്ധവുമായ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ട് നടത്തിയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പ്രകോപിതരായി നിങ്ങൾ മാറുന്നു അപ്പുറത്ത് പോയി ചീത്ത പറയുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ സിജോ ബ്രദറിനെതിരായിട്ട് റൂമ് ചില നാൾക്കപ്പുറത്ത് ആ റൂമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഇത്തരം പദങ്ങളോടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപിക്കുക ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അക്കാര്യത്തിലില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹീനമായ സംസ്കാരത്തെ കാട്ടറബികൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന മൃഗം ചെയ്യാൻ അറയ്ക്കുന്ന പ്രവണതകളെ ഒട്ടകരുതി ശിശുകാമം വൃദ്ധകാമം മനുഷ്യമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യേ പറയാൻ കൊള്ളാവോ സുഹൃത്ത് ഇത് വല്ലതും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അതേതാണ്ട് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണെന്നും മഹത്തര പ്രവൃത്തിയാണെന്നും പിൻചോമനകളുടെ കാതിൽ മുതുവൻ ഓതിക്കൊണ്ട് അവരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഭീകരന്മാരായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫാക്ടറി വിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അശ്ലീലത്തിൻ്റെയും ഭീകരതയുടെയും ഫാക്ടറി വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ചെളിക്കൂട്ടിൽ അതപ്പതിച്ചു പോയവന് ചെളി പത്യമായി തീരുന്നു ആ ചെളി നിങ്ങളുടെ അമൃതായി മാറുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു അതൊന്നും ഇനി ഒരാൾക്ക് അറിയേണ്ടതിന് പനി വന്നപ്പോൾ രാവിലെ ലോഹ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വൈകിട്ട് പനി വന്നപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ചോ പിന്നെ പനി വരുമ്പോൾ ആസിഡാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഏഹ് അതാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു തരം ജൽപ്പനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ മറുപടി ഞങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു
നമ്മുടെ ഗുരു ജോർജിലേക്കും ലീ സിസ്റ്ററിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം എം ബ്രദർ സംസാരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഐ ബി ടി മീഡിയയിലെ ഈ ചർച്ച വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കടന്നു പോവുകയും അവിടെ സംബന്ധിക്കാനൊക്കെ ഇടയായി അതിനുശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കാണുവാനും അതിൽ സംബന്ധിപ്പാനും ഇടയായി തീർന്നത് വളരെ വളരെ അനിവാര്യമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തതിനുമില്ലാതെ എന്ത് ചർച്ച നാം ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാം ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യമില്ലാത്ത ഒരു സംസാരമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇടപാടുകളോ നമുക്ക് അനിവാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നിന്ദ പോലെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബഹുമാന്യ ഗുരു ജോർജ് സഹോദരൻ അതുപോലെ തന്നെ ടിജോ അതുപോലെ ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയയിലെ സജീവമായി ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യ യേശുവാസം പാർഷ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ മറുപടികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ലീ സിസ്റ്റർ സിജോ ബ്രദർ അതുപോലെ ലൈജു ജോർജ് എന്നിവരെല്ലാം എനിക്ക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ വന്നുള്ള പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ബഹുമാന്യ അനു സാറ് അനിൽ കൊടിത്തോറ സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തോടുള്ള വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ വാക്കുകളിലുള്ള ഭീഷണിയുടെ ഭീഷണികളുടെ വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള തൻ്റെ കുടുംബത്തെയൊക്കെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ധൈര്യം ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഡബിൾ ചങ്കുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഡബിൾ ചങ്കുള്ള പലരും ഇപ്പോൾ ഒരു ചങ്ക് പോലെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പല ഡബിൾ ചങ്കന്മാരുടെയും അവസ്ഥകളൊക്കെ പോയി പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ അനിൽ സാറ് ഓർമ്മപ്പെച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്ത ആ വാക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡബിൾ ചങ്ക് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം രണ്ട് ചങ്കിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ശരീരം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല കാരണം ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ചങ്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് ഉറപ്പുള്ള ചങ്കാണ് അതിനെ മാറ്റിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത അതും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഉറപ്പുള്ള ചങ്ക് ലഭിച്ചത് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യത്താലാണ് അത് ലഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ മീഡിയകളിലൊക്കെ വളരെ സഭ്യമായ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഞാനത് അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ ഒത്തിരി അപാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ഡോക്ടറിൻ ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് അല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഡോക്ടറിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടറിയാം കാരണം ക്രൈസ്തവ മാർഗം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേത് മതത്തോടോ ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ഒരിക്കലുമില്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവൻ്റെ മാർഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ സങ്കീർണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇ
ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഐ ബി ടിയുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് റൂമുകൾ ഇടുവാൻ കഴിയുന്നതായ യാതൊരു വിധമായ വിഷയങ്ങൾ ഐ ബി ടി മീഡിയയിലൂടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഐ ബി ടി മീഡിയയെക്കുറിച്ച് റൂമിട്ടവർ പുതിയ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് എന്താണ് എന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്നതിനും ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നല്ലേ ചെയ്യേണ്ട രീതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഡോക്ടറിൻസുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളവർ വ്യത്യസ്തമായ ഡോക്ടറിൻസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവൻ നേരിടുന്ന മുഖ്യ ശത്രുവിനെ ഒരുമിച്ച് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിരുന്നു ലബോസ് ഹൗസുകളിലും മറ്റ് ചർച്ചകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റ് നമ്മുടെ പൊതുവായ ശത്രുവായ പല ശത്രുക്കളുടെയും മുന മുനകൾ ഒടിച്ച് അവരുടെ വാദഗതികളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇന്ന് അവരൊന്നും സജീവമായി ഈ രംഗത്തില്ലാത്ത നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുവാൻ വലിയൊരു ഐക്യതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പല ആശയങ്ങളും പല എതിരഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും എതിരഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സൈലൻ്റ് ആക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്യത നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപിടി ചെയ്യണം ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യതയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുജിൻ്റെ ചൈതന്യം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വസംഹിതയ്ക്ക് തത്വസംഹിത തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മുറി പറ്റരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐക്യതയോട് രൂപപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ദൈവനാവ് മഹത്വപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യം ഇല്ലാത്ത എന്ത് ചർച്ച നമ്മളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാം വി ആർ അംബാസിഡേ അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് മുമ്പ് അനിൽ സാർ അവിടെ സംസാരിച്ചു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാപതിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിനെതിരാകുകയോ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ചു പോയാൽ തിരിച്ച് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ താക്കീത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന് വിരുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിന് എതിരായിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ഡോക്ടറിൻസുകളും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലുള്ള വിശ്വാസധാരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുമിച്ച് നാം നിന്ന് നേടിയെടുത്ത വലിയൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ജിഹാദികളും അതുപോലെ തന്നെ സംഘപരിവാറുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിലുള്ളവർക്ക് റൂമും ഉണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുവാൻ ആളുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അല്ല ഐ ബി ടി മീഡിയ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഇവരെ ഈ ഐ ഡി ഐ ബി ടി മീഡിയയിലെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളിലും വളരെ ഗൗരവമായ ആഴമേറിയ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തെ തകർക്കുവാനും ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് അതിനൊരു ഡിഫെൻസീവ് കവചമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സജീവമാകുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അവസരം നന്ന ഐ ബി ടി വീഡിയോ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുവാനും അവരുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ആ ഐക്യതയും ആ നമ്മുടെ ആ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെയും ആ ക്രൈസ്തവ ഈ മാർഗത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശ്രുതിക്കുമായി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നത് ദൈവണമേ ധാരാളം അനുകരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക്
എബ്രഹാം ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ എബ്രഹാം ആരും മുകളിൽ വന്ന് ഉറങ്ങരുത് യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ കേക്കോ എന്നെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന ഈ റൂമില് വീണ്ടും ഒരു ചർച്ച ഇപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചല്ലോ ഇന്ന് പകലും നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ കേട്ടുകൊണ്ട് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കയറി ഒന്നും വന്നില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയും പാസ്റ്ററെയും കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ച് ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും സുഖമില്ലാതെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്തായാലും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സൗഖ്യമായിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നല്ലോ പരിഹസിക്കുന്നവരൊക്കെ പരിഹസിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനും ആ കമന്റുകളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചൈതന്യ ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാതെ എന്ത് ചർച്ച അതെ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ക്രിസ്തു ചൈതന്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞാനും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ കവിതകൾ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് സർക്കാസം ഉപയോഗിച്ച് കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചില സമയത്ത് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരെ പോലെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് കൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ സർക്കാസത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും സഭ്യതയുടെ അതിർവരമ്പ് ലംഘിക്കത്തില്ല ഇനി ചില സമയത്ത് വൈലോപ്പുള്ളിയുടെ മാമ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ആ വികാരക്ഷോഭമായ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥകൾ പോലെയുള്ള കവിതകളും എഴുതാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും നാം വഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും നാം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പലരും ചർച്ചകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ന്യായീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാനും കേട്ടു ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കമന്റുകൾ എഴുതി ഇടുമ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് റൂമില് ഞാനൊരു കമന്റ് എഴുതി ഇട്ടു തെറി വിളിക്കുന്നവർ തെളിവ് തെറി വിളിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും കേൾക്കുന്ന തെറി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഈ തെറി കേൾക്കുമ്പോൾ നാണക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തെറി വിളിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നാണക്കേ മറ്റുള്ള ഇവനൊരു സംസ്കാരമില്ലല്ലോ ഇത്രയും തന്നെ പുലിച്ച് തെറി വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് തെറി കമന്റ് എഴുതിയിടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും സഹോദരങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാൽ രുചിവരിച്ചതാകട്ടെ എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരാളോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തെറ്റുതിരുത്താനോ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും സഭ്യതയുള്ളതായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതാണ് ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാതെ എന്ത് ചർച്ച നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ക്രൈസ്തവനായിരിക്കാം ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു സഹോദരനായിരിക്കാം ഒരു ഇസ്ലാം സഹോദരനായിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു വ്യക്തികളെയും നമ്മുടെ താഴെ വന്നിരുന്ന് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഈ വ്യക്തി എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ എഹിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വന്നിട്ട് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ കമന്റ് ഇട്ടു ഞാനും കമന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യമായ രീതിയിൽ മറുപടി കൊടുത്തു അത് പാസ് എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറുപടികൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വിടാനോ നമ്മുടെ വിലയും നിലയും വിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഇടവരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ക്രിസ്തു ചൈതന്യമുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം അത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ആ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് ജീവിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ സഭ്യതയുടെ അതിർവരമ്പ് ലംഘിക്കാതെ പരിഹാസം ആയി തീരാതെ
എനിക്ക് ഇനിയും അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല ഞാൻ കണ്ട വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഭ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹം സർക്കാസം രീതിയിലും സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ കമന്റ് പറയുന്നവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കാനും കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടി കൊടുക്കാനും കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൌസിൽ അതുപോലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ നല്ലൊരു മാതൃകയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റൂമിട്ടാൽ ഉടനെ ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇനി നടക്കാനുള്ള ചർച്ചകളിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലും ഒക്കെ അതേ ക്രിസ്തു ചൈതന്യത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഒത്തിരി പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാസ്വാനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ പാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് പറയുന്നവർ പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിച്ചില്ലേ അപ്പോ അത് ആ പരിഹാസങ്ങളെല്ലാം നിന്ന് എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ നേടുന്നതിന് മാനവ കുലത്തിന്റെ മാനവ കുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ച ക്രിസ്തു ദേവൻ ആലുലിയ യേശു ക്രിസ്തു ആലേ ലുയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ല ത്യാഗം ചെയ്ത മാതൃകയല്ലേ ആ മാതൃകയല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നവർ പരിഹസിക്കുമ്പോഴും അപമാനിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും സുവിശേഷത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല സുവിശേഷം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല സുവിശേഷത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ല ക്രിസ്തു ചൈതന്യത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഭയമില്ലാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന കാരണം നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല ജീവിക്കുന്ന നാളുകൾ ഒരു ശക്തനായ പോരാളിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ പോരാളിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളിനെ ജയഭേരി മുഴക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നിൽക്കുവാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് അല്പസമയം തന്ന ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയോടും എന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ക്രിസ്തു ചൈതന്യമുള്ളതായി മാറട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു യേശുദാസ് പാസ്റ്ററെ ടിജോ ബ്രദറെ കേക്കാവോ ടിജോ കേക്കാവോ ടിജോ ബ്രദറെ കേക്കാവോ എബ്രഹാം ബ്രദറെ കേക്കാവോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ജോർജ് ബ്രദറെ ആ ഒരു കാര്യം പറയാം രണ്ട് കാര്യാവൂല ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് എടാ മോനെ സിജോ തൃത്തും പറയടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എഴുതി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വിടുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് കാണുന്നുണ്ട് തൃത്തും പറയും മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹാരിസ്മദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് ഐ ബി ടി മീഡിയ നടത്തിയ സംവാദം അതില് ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവവിശ്വാസവും ക്രൈസ്തവരുടെ ദൈവവിശ്വാസവും ഏക ദൈവവിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അവിടെ കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും നരകത്തിൽ ചാടി അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സജീവമായിട്ടൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു തൃത്വം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ഐ ബി ടി തന്നെ ഒരു തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ ചർച്ചകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ബി ടി മീഡിയ ഒരിക്കലും ചർച്ചകളില്ലാതായി മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലായിട്ട് അത്ര സജീവമല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ റൂമ് നടന്നിട്ടുണ്ട് രവിചന്ദ്രനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല മറുപടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൽമാൻ ഋഷിയുടെ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കമന്റ് ഇടുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരോട് പോയി ചോദിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോ എന്ത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടി മീഡിയമായിട്ട് സംവാദത്തിന് പോകാത്തെ എന്ന് ഹാരിസ് മദനയോടും മുഹമ്മദ് ഈസിയോടൊക്കെ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംവാദം നടത്തിയ ആളുകളോടൊക്കെ പോയി ചോദി
ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു അല്പം വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് ദാവാക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരികയില്ല എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവരെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോലും വന്ന് അവിടെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊവോക്കേഷൻസ് ചെയ്യുക അവരെ കളിയാക്കുക വിമർശിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടത്തോടെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ വന്ന് മുഹമ്മദിലേക്കും അല്ലാവിലേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഈ ഗതികേട് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്യദേ അന്യദൈവങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കരുത് കാര്യം അത് വലിയ ഹുഷാര ഹൃദയം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവര് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചവർ അല്ലാഹുവിനിട്ട് പണി തരും എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ഭയം എന്നും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദാവക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം വെറുതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റുകൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൈ കൊട്ടി ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ എന്തെങ്കിലും പറയൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ എനിവേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് കടന്നു വരിക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ചർച്ച തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും തൃത്തവോ തൗഹീദോ മുഹമ്മദോ യേശുവോ എന്ത് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ലൈജിച്ച ഫ്രീ ആയോ ലൈജ് ബ്രദറെ ഫ്രീ ആയോ ഓക്കെ എബ്രഹാം ബ്രദറെ കേക്കോ ഞാൻ അതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ബി ആർ ബി ആർ കേക്കോ കേൾക്കാം ഞാൻ വളരെ നാളായി ക്ലബ് ഹൗസിലുണ്ട് ഐ ബി ടി വളരെ നല്ല ഒരു മീഡിയമാണ് ദൈവ വചനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന സകലതിൻ്റെയും പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ ഐ ബി ടി മീഡിയ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന സത്യം ഒന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ആ ട്രൂത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ ഒരു തലമുറ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ ഐ ബി ടിക്ക് കഴിയുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവർഷിപ്പുള്ള റൂമുകളിൽ ഒന്നാണ് ഐ ബി ടി ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സകല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു റൂമായിരുന്നു കോലായി അവിടെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉപദേശ വിഷയങ്ങളും മാത്രമല്ല മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലും രാഷ്ട്രത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന മലയാളികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു റൂമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെയും ജിഹാദികൾ കൈയടക്കുകയും നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് ശേഷം ഇന്നും അവർ റൂമിട്ടിട്ടും ഒരു അൻപത് പേര് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് വരെ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ആ രീതിയിൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഐ ബി ടി അനുദിനം വളരുകയാണ് മാത്രമല്ല അനേക റൂമുകൾ ആളില്ലാതായി പോയത് നാം കണ്ടു പലതും വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ യഹിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ യഹി ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്താണ് ഖുറാൻ പ്രകാരം തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തലവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസ് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ താൻ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയ എച്ച് ഇസ് എലാട്ടിന്റെയും ഡൂവിന്റെയും സെർവറുകൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ആ രാഷ്ട്രത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതോ സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് താൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താൻ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാതായി തീരുകയാണ് കാരണം രാജകൽപ്പന ധിക്കരിക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല ബൈ ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ക്ലബ് ഹൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജകൽപ്പന ധിക്കരിക്കരുത് ഒരു ഇസ്ലാം രാജ്യത്ത് ഒരു ഇസ്ലാം ഭരണാധികാരിയ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്നവരുടെ ഒക്കെ ചെന്നവർക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അവിടുത്തുകാരായ അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഉന്നത നിയമപാലകരുടെ നിന്ന് സൗഹാർദ്ദപരമായ സമീപനവും ഇവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എല്ലോട ഇവർക്ക് നൻ നേരെ ഇവയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടും എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഏകിയ അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ഈ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സമനില തെറ്റിയതുപോലെയാണ് ഇടപെടുന്നത് സത്യാന്വേഷികൾ അല്ല ഇവരിൽ പലരും അതുപോലെ ട്രിനിറ്റി ട്രിനിറ്റിക്ക് ഒരു നല്ല മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ അന്ന് ഡിസ്കഷനിൽ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം പദാർത്ഥ അധീനനാണോ അല്ലേ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഫൈനൈറ്റ് വേൾഡിലാണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫൈനൈറ്റ് വേൾഡിലെ ഉള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിരീശ്വരവാദി പരിഹാസികയായ തന്നെത്താൻ ഒരു പൊങ്ങനെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നിരീശ്വരവാദി ഒരിക്കലും ഒരു ഹിന്ദു മതവിശ്വാസി എടുക്ക ചെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകൂ ചെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഒരു അപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു വര മുറിച്ചാൽ എത്രയാകും നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ മണ്ണര എടുത്തിട്ട് ചൂണ്ടിയിടാകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് അപ്പൊ മുറിച്ചാൽ രണ്ടായി രണ്ടും ജീവിക്കും അപ്പൊ ആറായാലും ആറും ജീവിക്കും അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് വേൾഡിന് അപ്പുറമാണ് ജീവൻ അപ്പൊ ഒരു വരയെ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈ സീക്കിൾട്ട് വൺ ഈ സീക്കിൾട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ആകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ ആയി അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യജന്മം മനുഷ്യജന്മം അല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളും ജനിക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നുമാണ് ഈവൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിലും മെയിൽ പൂമ്പൊടിയുണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് ജീവനുകളാണ് കടന്നു വരുന്നത് രണ്ട് ജീവനുകൾ കടന്നു വന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്നാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈ സീക്കൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോ ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേൾഡിന് അപ്പുറത്തുള്ള വേൾഡിലേക്ക് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള ബോധ്യമില്ല അവരുടെ ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് നോളജിനകത്ത് നിന്നാണ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ബി ടി വിവി ക്രിസ്തു മതത്തിനെതിരെ വരുന്ന വിവിധ തരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടലുകളിൽ കേരളത്തിലെ യുവ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ വിഴുങ്ങുന്നത് ഈ നിരീശ്വരവാദമാണ് പുരോഗമനപരമായിട്ട് നയിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഇന്നത്തെ സനൽ ഇടമുറുക് അദ്ദേഹം പല വിടുവായത്തങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്ന് ഒരു ടെമ്പോയുമായിട്ട് നടന്ന് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ അനാചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വളരെ വേദന സഹിച്ചും ഇതുമൊക്കെ നടന്ന് അന്നത്തെ ഒരു യുവ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുത്തിരുന്നു തീയിൽ കൂടി നടക്കുന്നിടത്ത് അവരും തീയിൽ കൂടി നടന്ന് കാണിച്ചു ഇവരുടെ ഒക്കെ നാക്കി കൂടെ ശൂലം കുത്തി കാണിച്ചു ശൂലം കുത്തുന്നവരുടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ ഒരു തലമുറയെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു തലമുറയെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ഉപകരിച്ചു എങ്കിലും കുറെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ തൻ്റെ പിതാവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് തന്നടക്കിയാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയൊരു പുസ്തകം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല ഈ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കി ഓളം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ജനതയെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്താണ് അടിസ്ഥാനമെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരു യുവ ജനതയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രവിചന്ദ്രന് അപ്പൊ അതിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു വിവാദം നടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കള്ളക്കളി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി എന്ന് അന്വേഷിക്കണം കാരണം ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് മൂന്ന് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ അധ്യാപകനാകാനൊക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിനകത്ത് ഫോണറ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം കടന്നു വരും അതിൽ ക്രിസ്തീയ സഭാ ചരിത്രം മുഴുവൻ പഠിക്കണം ഗ്രേറ്റ് സ്കിസം പഠിക്കണം റിഫോർമേഷൻ പഠിക്കണം മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് റിഫോർമേഷൻ പഠിക്കണം ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബൈബിള് നയൻറ്റി ഫൈവ് തീസീസ് ഓഫ് നമ്മുടെ റിഫോർമേഷൻ
അപ്പൊ അതിൽ ബേലാരാണ് ബൈർസബൂലാരാണ് മുളക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാത്താൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഹിന്ദുവായ അധ്യാപകൻ പോലെ നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ലെക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ഗബ്രിയൽ ആരാണ് മിഖായൽ ആരാണ് വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് താൻ ക്ലാസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് താൻ പാരഡൈസ് ലോസ് എടുക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഈ മനുഷ്യന് മിഖായൽ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല കനാൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം അറിയില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ഭാവിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇദ്ദേഹം ശാസ്ത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇന്നല്ല മന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ വൈസ്രോയിയുടെ പുറകിൽ കൊല്ലം രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കടയ്ക്കാവൂർ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആലുവ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളും കേട്ടാണ് പത്താം തീയതിയിലത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളാമ്പിയിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി പത്താം തീയതിയിലത്തെ വീഡിയോ ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ കൊല്ലം രാജാവില്ല കടയ്ക്കാവൂർ രാജാവ് ആലുവ രാജാവും ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അക്കാഡമിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തുടർന്ന് പിന്നീട് പറയാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി ആര്യൻ ഇദ്ദേഹം ജനറ്റിക് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ പറയുന്നു ജനറ്റിക്കിൽ ഉപരി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭാഷാ അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എയ്റ്റീസിൽ തന്നെ അൻ ഔട്ട്ലൈൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് എഫ് ടി വുഡിന്റെ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച പുസ്തകമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഈ ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭാഷ വന്ന വഴി മൂല ഭാഷയിലെ ഓരോ വാക്കും അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഓരോ വാക്കായിട്ട് തിരിഞ്ഞു എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുപോലും വ്യക്തമായി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആ അതിനകത്ത് വേറൊരു മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് നളന്ത പാകിസ്ഥാനിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പോയി അത് കേൾക്കണം അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാക്കാ വയ്ക്കുന്നത് നളന്ത തക്ഷശീല പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയേറെ സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ആരാണാവോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അനിൽകൊടുത്തോട്ടം ആ പാസ്റ്റർ അയച്ചു തരാം പാസ്റ്റർ അയച്ചു തരാം ആ അപ്പൊ നളന്ത തക്ഷശീല പാകിസ്ഥാനിലാണ് കൊല്ലം രാജാവ് വൈസ്രോയുടെ പുറയിൽ നിന്നും മിക്ക സ്റ്റേറ്റും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുമ്പോൾ കാരണം മലബാറൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിൽ ഓൾ ആൾമോസ്റ്റ് ഓൾ തമിഴ്നാടും മലബാറും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂർ മാത്രമാണ് കപ്പം കൊടുത്ത് മാറിയുന്നത് കൊച്ചി അപ്പൊ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിന്റെ എണ്ണം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കൊല്ലം ആലുവയൊന്നും ഇല്ല ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം എടുത്തു പറയാം ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീശ്വരവാദം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്നും നിരീശ്വരവാദം ശരിയാണെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെതിരെയും പോരാടണം അനിൽ കൊടിത്തോട്ടൻ പാസ്റ്ററിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സിജോ ബ്രദറിനെയും ടീമിനെയും ഒക്കെ ദൈവം തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു സഹോദരന്മാരെ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് ഇനിയും ലൈനിലുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വെറുതെ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ജിഹാദി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പലരെയും ഞാൻ മുകളിലോട്ട് വരാൻ ക്ഷണിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് ഇപ്പം മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തൗഹീദും തൃത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്കും ചർച്ച ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഒരു കുറച്ച് സമയം ഏതായാലും തൗഹീദിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമാവും അപ്പോഴത്തേക്കിന് ബാക്കി സമയം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ നമ്മുടെ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ആ സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ള തൗഹീദും തൃത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്താണ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറഞ്ഞ മെഴുകാണല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് പറയുക എനിക്ക് തൃത്വത്തിന്റെ ബേസ് ഒന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഒന്ന് വേണ്ട എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനം കാണോ എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തല്ലേ ബേസ് അല്ല അത് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്
അത് എന്താണെന്ന് ക്രൈസ്തവൻ എന്താണ് ഇതേപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ പോയ ഒരാൾ അള്ളാഹു ആണ് എന്തായാലും അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാകാതെ പോയ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അഹമ്മദ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിത്താബിൽ പറയുന്നുണ്ട് തൃത്വം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്നിട്ട് മുന്ന എന്താന്ന് വിശ്വരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മറിയം ഈസ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസേ അറിയില്ല അങ്ങനെ ലോകത്തൊരാളും ത്രിയേകത്വം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരേ ഒരാളിൻ്റെ പേര് അള്ളാഹു എന്നാണ് അള്ളാഹു മറ്റൊരു പമ്പര വിഡ്ഢിത്തം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവർ ഈസായെ ദൈവപുത്രനാക്കി ക്രൈസ്തവർ ഈസായെ ദൈവപുത്രനാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവപുത്രത്വം ബോധ്യം വന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവപുത്രത്വം ബോധ്യപ്പെട്ടത് ക്രൈസ്തവരാക്കിയതല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്ന അടുത്ത വിഡ്ഢിത്തം ഉസൈർ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു ഉസൈർ എന്ന് പറഞ്ഞ യസ്രാ ശാസ്ത്രിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തത്തുല്യമായ കഥാപാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലോകത്തൊരാളും ഈ യസ്രാ ശാസ്ത്രിയെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അതും അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയ ഒരബദ്ധമാണ് കണ്ട അഹമ്മദ് ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് പോലും എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകത്വം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബെയ്സ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ബെയ്സ് അടിസ്ഥാനം പറയാം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഏകനായ ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആളത്തങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഏക ദൈവമാണ് പിതാവിലെ പുത്രനിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ ദൈവത്വം ഒന്നും ആ ഏക ദൈവത്വം പിതാവ് ആയും പുത്രനായും പരിശുദ്ധാത്മാവായും സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പാടായി നിലകൊള്ളുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഒന്നാകിയാൽ ഞങ്ങൾ ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്നാണ് പറയുക ഈ ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന ആ പ്രയോഗം തന്നെ ആ ആശയത്തെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളൊരു വാക്ക് എന്ന നിലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ തൃത്വം പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മത്താട സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അവനിൽ വസിക്കും എന്ന പ്രയോഗത്തോടെ പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വമാക്കി കൃത്യമായി ചിത്രീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുത്വമുള്ള ഏകത്വം എന്ന നിലയിലാണ് മറ്റൊരു നിലയിൽ അതിൻ്റെ താത്വികമായി തന്നെ കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഗോഡ് ദ സൺ അനദർ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഗോഡ് ദ ഹാളി സ്പിരിറ്റ് അനദർ എൻറ്റിറ്റിയാണ് ദൈവം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയ ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ എണ്ണമെടുത്തല്ല ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ സർവശക്തൻ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപിയായ ദൈവത്തെ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ കഴിയില്ല കണ്ട അനുഭവങ്ങളെ തിയോഫനി എന്ന ഒരു സാങ്കേതിക സംഖ്യയിലൂടെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവം പിതാവായി പുത്രനായി പരിശുദ്ധാത്മാവായി സമനിത്യരായി എന്നും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് സ്ത്രീകത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്ത്രീകത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ അഹമ്മദ് കേക്കാവോ എനിക്കൊരു പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സിനും ബ്രദേഴ്സിനും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇവിടെ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിസു കുറെ സമയമായി നിസുവിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനകം ലീ സിസ്റ്റർ മുസ്ലിം ആകുമെന്ന് പലതവണയായി എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആകാം കയറി വാ ആണാണെങ്കിൽ കയറി വാ സോറി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരും 
ലേ സിസ്റ്ററിനെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ശബിച്ചതാണ് കാര്യം നമ്മൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അദംപതിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നശിക്കത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്ന ലേ സിസ്റ്ററിന് അറിയാമല്ലോ കാര്യം ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ നശിക്കയില്ല മറിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിസു പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നടക്കത്തില്ല എന്ന കാര്യം സിസ്റ്ററിന് അറിയാമല്ലോ യെസ് യെസ് ബ്രദർ ഈ തുരുപ്പെടുത്ത തുരുമ്പെടുത്ത അയണൊക്കെ ഇവിടുന്ന് താഴെ തട്ടിക്കളയാൻ സമയമായി ബ്രദറെ വെറുതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് സമയം മെനക്കെടുത്തുകയാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ പ്രവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പോലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയില്ലേ എന്ത് പ്രശ്നം ഇവിടെ ചോദിക്കണം ഇവിടെ ഒരാൾ അയൻ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇതാണോ തൃത്വത്തിനുള്ള ഉത്തരം തൃത്വത്തിനുള്ള ഉത്തരം അല്ലല്ലോ തൃത്വം എന്താണെന്നുള്ള ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസമാ പറഞ്ഞേ ക്രൈസ്തവൻ ത്രിയേകത്വത്തെ പറ്റി എന്തു വിശ്വസിക്കുന്നു അതല്ലേ ബേസ് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് കത്തോലിക്കനും യാക്കോവക്കാരനും ഓർത്തഡോക്സുകാരനും സ്ത്രീകത്വം വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരുടെയും വിശ്വാസമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മകാൻ സെബാസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഒരു തൃത്വ ചർച്ച നടത്തണം അനിൽ കുടിത്തോട്ടം അത് എത്രയോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ബ്രദർ സെബാസ്റ്റ്യനും ഞാനും തമ്മിൽ ഓൺലൈനിലാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ ഒരു ശൈലി അറിയാമല്ലോ അതേ അല്പ അഗ്രസീവ് ആണ് ഞാൻ അതുപോലെ സംസാരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭാഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കയറുന്നു എനിക്കത് രാസകിഷ്ഠതയുള്ള ആളാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറിയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്യഗാമികളായ ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പലതര പല ഡിബേറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു ആ പരമ്പരകൾക്കൊക്കെ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അദ്ദേഹം അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞാനും ഈ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവരുടെ ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് അവരുടെ ആളുകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് അടൂരിലെ ഗോഡ്സ്റ്റൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ സ്റ്റേജ് ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിബേറ്റ് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറുപത് കെ ആളുകൾ എങ്ങാണ്ട് ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് നടത്തിയത് അവരാകൊണ്ട് അധികം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആമേൻ ടി വി എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് താങ്കൾ ട്രിനിറ്റി സെബാസ്റ്റ്യൻ വേഷ സൻ കുടുത്തോട്ടം എന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പിന്നെ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എങ്ങും വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സംവാദത്തിലേക്ക് കടക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും സെബാസ്റ്റ്യനും തമ്മിൽ ഒരു ട്രിനിറ്റി ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കുഴപ്പവും അക്കാര്യത്തിലില്ല ഇനി ആര് ട്രിനിറ്റിക്ക് കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു തന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിഷയമില്ല കാരണം അത് ട്രിനിറ്റി പുതുമയുള്ളൊരു വിഷയമല്ല പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കാനായിട്ടും കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി സംബന്ധിച്ച ഒരു ആശങ്കയും ഉള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർണതകളുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ആയിരക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി തൗഹീദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ബിംബത്തെ പിടിച്ച് ഏകദൈവമാക്കിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരോട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വല്ല ഓർ ഓർമ്മയുണ്ടോ വല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ബോധ്യമെങ്കിലും ശരാശരി ആ ബോധമെങ്കിലും കൊണ്ട് നടക്ക് ചുമ്മാ അതൊക്കെ ആട്ടറിവുകൾ വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു ശിലയെ ആ ശിലയാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ്റമ്പത്തൊമ്പത് ഗോഡസസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ മാത്രം ഏകദൈവമായി പ്രമോഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കാട്ടറബി ദേവൻ ആ ദേവൻ അറബി എഴുകി ഒരു ഭാഷ അറിയില്ല അറേബ്യൻ പെനിസുല വിട്ട് മനുഷ്യ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിലുള്ള കുറെ ആളുകളുടെ പേരൊഴിച്ച് മറ്റു പേരുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ശാസ്ത്രമെല്ലാം പരമപത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണി തന്നെ എന്താ തന്റെ വിശ്വസ്തനായ റസൂലിന്
പാസർ കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു രസാവഹമായ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് നമ്മുടെ സിജോ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഏകദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളോടും അമ്പിയാക്കളോടും ഒക്കെ സഹായം തേടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാം ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കായി നിങ്ങൾ കരയേണ്ട കാര്യം വല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തെറ്റാ ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് പോയൊരു സുഹൃത്തെ പിന്നെ പതിവ് പോലെ പറഞ്ഞ അട വന്തുവാ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം വന്നില്ല ഉത്തരം വന്നില്ല അത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അതിലേ പോയി ഇതിൽ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം പോലും അന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത കക്ഷികൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയുക നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ നിങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നൃത്തം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മഴയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ലീസിസ്റ്റർ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ആവുന്നില്ല അവരിത് ചലഞ്ച് ചെയ്തു എന്താ ചലഞ്ച് ചെയ്യും ഇന്നായേക്കാം അവരല്ല ഞങ്ങളല്ല അയക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മഹത്തരമായ ഒരു ആശയം പറയും ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ സങ്കീർണത പോലെ തോന്നുന്ന സ്ത്രീകത്വം കേട്ട ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുന്ന നൃത്തം ഞങ്ങളതാ പിടിച്ച ആ കേസിൽ തന്നെയാണ് പിടിച്ച ഞാനും സുജോയും അന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഈ മഹോനതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പിടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ മാന്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ടോ കൊണ്ടേ വാ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിളിക്കുക ഞങ്ങളിങ്ങനെ കമൻ്റ് എഴുതി തീർക്കില്ല അവിടെ വരും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിതാബ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് മഹോന്നതൻ്റെ ജീവിതചര്യകൾ അതിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ കൃത്യം വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇടപെട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം നശിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം ഞങ്ങളോട് ചർച്ചകൾക്ക് വന്ന ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഈയാം പാറ്റകളെ പോലെ വെളിച്ചത്തിൽ കരിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് താങ്കൾ പറയൂ വെല്ലുവിളി വിളിച്ച അക്ബർ സാഹിബ് എവിടെ വെല്ലുവിളി വിഴക്കിയ ബാലുശ്ശേരി എവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോരുത്തർ ഹാരിസ് മദനി എവിടെ അലിയാർ കാസിമി എവിടെ ഓ അബ്ദുള്ള എവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ അനിൽ മുഹമ്മദ് എവിടെ ആരാ നിങ്ങളോട് ഇത് ചർച്ചക്കുള്ളത് കുറെ പിള്ളേര് വന്നിട്ട് കമൻ്റ് എഴുതിയിട്ട് പോവാ നിങ്ങൾ ശിശുക്കൾ സമയം കളയാനുണ്ടോ ഏഹ് ശിശുക്കളോട് എന്ത് പറയാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടായിട്ട് പോവാ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു അള്ളാഹു തൃത്വമാദി ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന എന്താ അള്ളാഹു ഒന്ന് പഠിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അറബി കഴിഞ്ഞൊരു ഭാഷ പഠിച്ചു ഒട്ടും വികാസം പ്രാപിക്കാത്ത ഈ കാട്ടറബി ഭാഷ വിട്ടിട്ട് വല്ല ഇംഗ്ലീഷോ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഷ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അറബിയിലുള്ള സാധനം അള്ളാഹുവിന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള സാധനം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്തോ ഒരു ഗതികേട നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ദുഃഖമാണ് സുഹൃത്തെ അവിടെ വെറുതെ വരാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വയം ചുരുങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇലിഫിയരാകുന്നത് കാണാനുള്ളൊരു സങ്കടം മോശമല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേസ് കേട്ടുകളും വിട്ടതാ പിന്നെയും പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ വരരുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് പിണക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല സുഹൃത്തെ ക്രൈസ്തവരെ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ മഹാമ്ലയച്ചതയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുളിക്കാതെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അതൊരു വിഷയം മനസ്സിലായില്ലേ മ്ലേച്ഛമായ പേര് മ്ലേച്ഛമായ പ്രവൃത്തി അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മുലകുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഭാര്യയാകുന്നു ഇവിടെ എന്തോ നമ്മുടെ അയണോ മറ്റോ അല്ല ഒരു കക്ഷി മനസ്സു എഴുതി കണ്ടു ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സുറെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആയിഷയാ പേടിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് കണ്ടാണെന്നൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആയിസ പേടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് മോശമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവർ സംസാരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അന്തസോടെ മൂളി കയറുക എല്ലാ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് തരാം വിഷയം വിട്ട് പോരുന്നേ ഉള്ളൂ വിഷയം വിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാലും ഞങ്ങൾ ആ വഴിയൊന്നും വരികയല്ല ഞങ്ങൾ വിഷയത്തിലേ നിൽക്കൂ ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ വരൂ നമുക്ക് സ്നേഹബുദ്ധിയാൽ സംസാരിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അടുത്ത സ്പീക്കേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു
അത് നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് കാര്യം മുപ്പതും നാൽപ്പതും പേരും കഷ്ടിച്ച് കൂടുന്ന ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് ക്രൈസ്തവരെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ ആകെ നാൽപ്പത് പേര് കഷ്ടിച്ച് കേട്ടാ കേട്ടു പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലുണ്ട് മുകളിൽ വരാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല അവസരമാണ് ഈ ഓഫർ ഇന്നത്തേക്കിന് മാത്രമാണെന്നും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രതീഷ് ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറച്ചതിന് ഐ ബി ടി മീഡിയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാനും ക്ലബ്ബുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ വളരെ വേദന ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാതെ വയ്യ ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റിലനുസരിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാത്ത എന്ത് ചർച്ച എന്ന ആ ടൈറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടും ആപ്റ്റായ ഒരു ഒരു സമയം തന്നെയാണിത് ചർച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജയപരാജയങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പറയുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാനസിക നില മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വിജയമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ച ഒരു ക്ലബിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച ഇടുമ്പോൾ ആ ചർച്ച തീർത്തും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിനോടെതിരെ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏറ്റെടുത്ത് മറുപടി പറയുന്ന അങ്ങനെ മറുപടി പറയാം പക്ഷേ അതിലും ഈ നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ പോലെ അതിന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ചില ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ബന്ധുക്കോസുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മറ്റേത് ആശയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ആശയമാണ് ആ ആശയത്തെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിപരമായ ഇൻസൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് മന എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കർത്താവ് കാണിച്ച് തന്ന മാതൃക പ്രകാരം അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരവസരം കർത്താവിനെ ഉയർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ഇന്നതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു ക്ലബ്ബായാലും ഏതൊരു ആശയ സംവേദന രീതികളാണേലും പക്വമായി തീരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഐ ബി ടി മീഡിയ തുടക്കം വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇത് ഈ ടൈറ്റിലനുസരിച്ച് തന്നെ ആരാണെങ്കിലും ഏതൊരു വ്യക്തി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിലും എത്ര കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിലും ആശയങ്ങളെയും മോഡ് ചെയ്യ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിലും മോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രഗത്ഭന്മാരാണെങ്കിൽ കൂടെയും ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫീലിങ് ആ ഫീലിങ്ങിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അതിനെ ഒരു എന്താ ഉപദേശത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലികളും അതിൻ്റെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും ക്രിസ്തീയതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നമുക്കെതിരെ വന്നപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുശത്രു ക്രൈസ്തവതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ശത്രുവിനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ടും അവതരണങ്ങളിലെ അവതരണ ശൈലിയിലെ 
ആ ആ ദൈവികത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആരുടെയും അറിവിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും നമ്മളോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഏത് ഞാൻ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പൊന്നും ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് ആര് മോഡ് ചെയ്താലും ആര് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാലും അത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരം മനസ്സിലാക്കിയും കേൾക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനോനിലവാരത്തെയും കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ടാകണം അങ്ങനെ തന്നെ മുൻപോട്ട് ചർച്ചകൾ പോകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ വാക്കുകളിലും നമ്മുടെ അവതരണ ശൈലികളിലും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളിലും വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം അതിനായി എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കൈയ്യട്ട് ടി എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പോലും ഇനിയും അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാകട്ടെ എതിരാളികളെ നമുക്ക് ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാം അത് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവത്തിലാകാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരുമിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷെൽവി ബ്രദറെ കേക്കാവോ ഷെൽവി ബ്രദറെ കേക്കാവോ ബ്രദറെ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചോളാം മറ്റുള്ളവരോട് പോകുള്ളൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഫീസ് ഇച്ചിരി കൂടും ചർച്ച നന്നായിട്ട് പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മുറിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ 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 മോട്ടോ 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 കേക്കാവോ ഓക്കെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദറെ കേക്കാവോ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദറെ കേക്കാവോ എല്ലാരും ഉറക്കത്തിലാണല്ലോ കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടില്ല പറഞ്ഞോളൂ കേക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ബ്രദറെ കേക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞോളൂ നെറ്റ് ലേശം കുറവുണ്ട് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സൗദ് കിങ് കേക്കാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് വളരെ മോശം കാരണം വൺ പോയിന്റ് ടു ബില്യൺ ബില്ലിവേഴ്സ് ഉള്ള സഭയാണ് ഒരു മതമാണ് ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതമാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പല കഥ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും എത്രയോ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മതത്തെ നിങ്ങളിങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിലാണ് എല്ലാ മതത്തിലും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലർ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം നമസ്കാരം ഇത് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ഇങ്ങനെ സിൻസിയറായിട്ട് പറയുന്നതാണോ എനിക്കറിയ മനസ്സിലാവുന്നതല്ല താങ്കളെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണോ ഹലോ താങ്കൾ ട്രോളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാ സിൻസിയറായിട്ട് പറയുന്നതാണോ ട്രോളാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ബോധ്യം കേട്ടോ ജോർജ് ബ്രദറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീവിയൻസ് ആയാലും ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാറ്റ് ബോക്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കമന്റുകൾ ഇട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ മാന്യമായ നിലയിൽ ലീസസ്റ്റർ വിളിച്ചതല്ലേ അവരെ കയറുക നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കമന്റുകൾ ഇട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സംഖ്യയുടെ റൂമിൽ കയറി ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയോട് 
ഈ മുഹമ്മദ് നബീദിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെ സൽമാൻ റഷിദിനെ കൊന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂതന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ തമാശയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നു നിങ്ങൾ എന്താ മുസ്ലിമാണോ ഒരു ഫേക്ക് ഐഡിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഇത് ഫേക്ക് ഇത് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുമാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോറം ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അത് എനിക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു മഹാനായി ഇവിടെ അനിൽ കോട്ടി തോട്ടം പാസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള എത്ര പേര് ജിയോ ബ്രദറിൻ്റെ ഒക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഞാൻ എത്രമാത്രം നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജിയോ ബ്രദറെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ഉള്ളിൻ്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം പൗള സ്ത്രീകളുടെ ലേഖനം കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സംസാരം കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ ഒരു കത്തലിക്ക് വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ മറച്ചു വയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഐ ബി ടി മീഡിയ ഒരു എന്ന് പറയുക അത് ഒന്ന് ലീഡ് ഐ ബി ടി മീഡിയ ലീഡർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സമയം ബൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു വരട്ടെ ഈ കത്തോലിക്കരെ ഗേസ്റ്റായിട്ട് കത്തോലിക്കരായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ആരൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിരുന്നുവാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെ അഗേൻസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഐ ബി ടി മേടിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നവർ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും പക്ഷം പഠി പഠിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയും മാതാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മാതാവിനൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ഉണ്ടായി യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മയില്ല എന്നൊരു വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാം ദൈവഹിതമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടല്ല ഒത്തിരി പേര് അച്ഛന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുന്നതും ഞങ്ങളും കൂടെ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടി നിങ്ങളെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു ദിവസമില്ല ഇത് ഞാൻ പല 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 ടീമുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിലായിരിക്കുക 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 ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവട്ടെ അത്ര മാത്രമേ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ കുളിക്കുക ജസ്റ്റ് വ്യക്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടി ജോവിൻ്റെ പേരിൽ ടി സംബ്രതനോട് ഒരു ഫേക്ക് ഐഡിയ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടി സംബ്രതനോട് വളരെ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് എന്നെ ആ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചു കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് ടി സംബ്രതരെ നിങ്ങൾ ഏത് മൂഡിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ കയറി എന്നെ കേട്ടുമില്ല ഈവൻ വലിയൊരു പെന്തകോസ്തവാദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എൻ്റെ അഡ്രസ്സും പിൻ കോഡൊക്കെ ഞാൻ ആർക്ക് വേണേൽ അയച്ചു തരാം എനിക്ക് ഫേക്കിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ ഇനി എൻ്റെ രക്ഷകനായ യേശു ഇതാണ് എനിക്ക് കളിപ്പിച്ച് ഞാനൊരു കത്തോലിക സഭയിൽ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്ക രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം എനിക്ക് തരാം ഞാൻ പല പാസ്റ്റർമാരോട് പ്രസംഗിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയേ എന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ച് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ മറ്റ മറ്റൊരു എന്നെ കൊല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു വിഭാഗ വിഭാഗം അങ്ങനെ ഇതായിക്കോട്ടെ എന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിശുദ്ധനാക്കരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് വിശുദ്ധനായ ലൂയിസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രായത് ഞാൻ പല അച്ഛനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സംസാര ഭാഷ അതാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹം എന്നെ ഒരു ഐക്കണായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഞാൻ സഭയെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും അറിയാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശുദ്ധനാക്കുന്ന ഒരു പ്രതി പ്രക്രിയ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സുവിശേഷം പറയും ആരും ഒരാൾ എന്നെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കറുത്തവനാണ് എൻ്റെ കറുത്തവനായ വിശുദ്ധ ലൂയിസെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പല അച്ഛമുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഐക്കൺ
കിളിയുടെ പടമുള്ള ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് മൈന എന്റെ പൊന്ന സഹോദര മൈന കേക്കാവോ മൈന കേക്കാം കേക്കാം സുഹൃത്തെ കേക്കാം സഹോദര നല്ല പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തില്ല ഇത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ എൻ വൈ ആണ് ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് അതെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് അങ്ങക്ക് അറിയും ശരിക്കും സംഭവം അതല്ല ഈ മൈന എന്നുള്ളത് കൂട്ടി എഴുത് മൈന എന്നുള്ളത് കൂട്ടി എഴുതി ഇതിപ്പം മൈ ഒരിടത്തും ന ഒരിടത്തും വിളിച്ച് അത് മോശമായി പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോളൂ ചുരുക്കമായി ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ഓക്കെ സന്നു കേൾക്കാമോ സന്നു ബ്രദറെ കേക്കാവോ കേൾക്കാമോ ഇല്ല ഇല്ല കേക്കാമോ എന്ന് കേട്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും വളരെ വോല്യം കുറവാണ് ഒന്ന് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ സോരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഹെഡ്ഫോൺ വെക്കേണ്ടി വരും അത്രക്ക് ലോ ആണ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത മൊസാദ് മൊസാദ് കേക്കോ മൊസാദ് ഓക്കെ ഇസ്രായേൽ നമ്മുടെ ഞാന് ഒരു കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ബി ടിന്റെയും അതുപോലെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ചർച്ചകൾ കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഞാൻ ഈ കത്തോലിക്കയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല വെറുതെ വട്ടം കൂട്ടിയിട്ട് കുടുംബശ്രീ പെണ്ണുങ്ങൾ കലവില പറയുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് ഒരു സംഗതി അവർക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ വിചാരിക്കും അവർ ഭയങ്കര സംഭവം ഉള്ള കാരണമല്ലാണ് ഈ സമൃദ്ധരൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം വീഡിയോകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ തമ്മിൽ തന്നെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു റൂമിലും കയറാൻ തന്നെ ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റ് അതുപോലെ ചാക്കു പാസ്റ്റ് സെബാസ്റ്റ് പുനങ്ങൾ അതർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇതാണ് അപ്പം ഈ കത്തോലിക്ക ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട എല്ലാവരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മൈൻഡ് തന്നെ ചെയ്യരുത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഹലോ അപ്പൊ ഡിസംബറിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം കയറി പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അവരെ കാല് കഴുകി പോയി കുടിക്കാൻ പറയാം എനിക്കും അതാ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഡിസംബറൊക്കെ അനിൽകുമാർ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കും അവര് അതാ പറയാ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ പാർപ്പാപ്പ വരെ നിങ്ങളെ തൊട്ടത്ത പിന്നെ എന്താ പറയാ മാർപ്പാപ്പ വരെ അതിന്റെ ഹലോ 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 കേക്കാം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ പറയൂ ആ നിങ്ങള് താഴെയാണ് ഞാൻ മാർപ്പാപ്പനെ വരും കാണും അത്ര പറഞ്ഞ പോരാ നിങ്ങക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞു ഓരോ ദിവസം ഇതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ബോധം വരട്ടെ എന്നാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആരാണ് സംസാരിച്ചത് മസാദ് അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ ലൈജി ജോർജ് കുന്നത്ത് സംസാരിച്ചോ സിജോ ബ്രദറെ നമ്മുടെ എബ്രാഹാം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു എബ്രാഹാം എബ്രാഹാം സംസാ നമ്മൾ ആദ്യം വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ നേരെയായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നല്ലോ ആ ഇ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ആ സംസാരിച്ചോ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു ആത്മസംഘർഷത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 
ക്ലബ്ബേഴ്സിൽ കണ്ടത് പക്ഷേ ചില ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള റൂമുകളിൽ ഞാൻ കയറി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങുകൾ ഒട്ടും യോജിപ്പില്ലാത്തതുമായിരുന്നു ഞാനതവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ റൂമുകളിൽ ഇരുന്നത് ഈ മൊസാദ് മൊസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ മൊസാദ് ബ്രദർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം ഞാൻ വേദോസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശ സമിതിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഞാൻ എല്ലാവരിലും അത് ആരോപിച്ച് പറയുമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഭീക്ഷണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള റൂമുകളിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റ് സഭകളിലുള്ള ആ ഉപദേ ഒരു ഉപദേശത്തിന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഒരു സുഖകരമായ ഇരിപ്പായിരുന്നില്ല അവിടെ അത് ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഒന്നാമത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷകൾ പിന്നെ ഹെഡിങ് തന്നെ വല്ലാത്ത അലോസരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ പൊതുവെ എനിക്ക് ഈ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതിനോടും പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനോടും താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തില്ല ഞാൻ പൊതുവെ ഇപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടും കുറെ നാളുകളായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയെന്നേ ഉള്ളൂ വിയോജിപ്പ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വല്ലാതെ പരിധി വിടുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോരാറുമുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഐ ബി ടി മീഡിയ പൊതുവെ അനിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ സാറ് അതിൻ്റെ നയം വ്യക്തമാക്കി സാർ അതിൻ്റെ ഐ ബി ടിയുടെ ഒരു നിലപാട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഐ ബി ടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഐ ബി ടി ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്താനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നമ്മളെയും ഒരു ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ വലിയൊരു ഖനഭാശാലിയാണെന്ന് എനിക്കൊരു അവകാശമില്ല ചില സമയത്ത് വെള്ളം പോലെ തൂങ്ങി പോകുന്ന രീതിയും കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ അന്നേരം ശരിയായ തരത്തിലേക്ക് അത് തടം കെട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നില്ല ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ ഇച്ചിരി ചൂട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഐക്യതയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനോട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വീണ്ടും ചൂട് പിടിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയം അങ്ങ് പറയുവാണ് എന്നെ തിരുത്തേണ്ടവർക്ക് തിരുത്താനും കൂടെ വേണ്ടി ഞാൻ പറയും ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു സൗഹൃദ സദസ്സായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ തണലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ വാഗ്വാദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മാത്രം ആശയമായിരിക്കും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് തുല്യമായി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും കൂടെ അത് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഞാനത് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഐക്യതയുടെ മറവിൽ വേദോസത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയങ്ങളിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വക്രീകരണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് പിടിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പം അത് ഇനിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് സംഭവിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു എനിക്കൊരു രൂപം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇല്ല കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ പറയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിനെതിരെ ഒരു പൊതു ശത്രു കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എളിയ വീക്ഷണം അത് ഒരുമിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരും വിളിച്ചു കൂട്ടാതെ തന്നെ ഒരുമിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഈ ഐ ബി ടി റൂം തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐക്യതയുടെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതാരും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നതല്ലല്ലോ അപ്പൊ അനിൽ സാറിന് ഈ മറ്റേ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ഒന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശിജോബ്രതലും നിങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ഉള്ള ഒരു ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വികരണമാണ് അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമൊന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നാളെയാണെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും ഒരു ഐക്യതയുടെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചിലരെ മന്യരായ സൗരന്മാരുടെ ഒരു ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഒരു ഐക്യതയെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം വാക്കുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറൊരു വശം അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം ചില വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ അവരെ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും മുറിവുകളാകാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുറിവുകൾ കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും തിരുത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് ഈ വി ഇന്നത്തെ റൂമിന്റെ ടൈറ്റിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യമാണ് നമ്മളിൽ വരേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാനൊരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാക്കുകളുടെ കസരത്ത് കൊണ്ട് ഒരാളെ നേടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സ്വയബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് പൗരസ്നേഹ ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ഘനഗംഭീരമായ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോഴും സ്നേഹ പറയുന്ന എന്റെ വാക്കുകളുടെ ആ മഹത്വത്തിലല്ല ഇത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്കിന്റെ പിൻബലത്തിലല്ല ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് അതാണ് ഈ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തെ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് കരണീയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈറ്റില് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ണും കാതും തുറന്നു കേട്ടാൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടാകും അപ്പോഴും ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശങ്ക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അത് ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തണം എല്ലാ നിലകളിലും ഐക്യത ഉണ്ടാകും അത് പൊതു വിഷയത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സും ഉണ്ട് എന്റെ നൂറ് ശതമാനമുള്ള ഹൃദയം അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കത്തോലിക്ക സൈനികന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരച്ചിൽ പോകുന്നിരിക്കും അതിന് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മൾ ഉപദേശ വിഷയം പറയുമ്പോൾ തോന്നും നമ്മൾ ഭയങ്കര വൈരാഗ്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വൈരാഗ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹമാണ് അവിടെയും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു കത്തോലിക്ക സ്നേഹം വന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തുടിക്കുന്ന ഒരു തുടിപ്പാണ് അതാണ് നമ്മളെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ നല്ല വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാത്ത എന്ത് ചർച്ച എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഒരു ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സംവാദം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ക്രിസ്തു ചൈതന്യം ഉണ്ടാകണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും പൊതുവായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ഒരുമിച്ച് നേരിടാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ശരിക്കും ക്ലബ് ഹൗസ് മറ്റ് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻസ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി അക്കാദമിക്കലായിട്ട് നടക്കട്ടെ അല്ലാതെ മാന്യമല്ലാത്ത ഭാഷകൾ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് യോജ്യതയില്ലാത്ത ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നത് ചർച്ചയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് മറ്റ് ഇത്രയോ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഇന്റേണൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇടയിലെ ഡോക്ടറിൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും അത് നടക്കും പക്ഷെ അത് സഭ്യമായ രീതിയിൽ നടക്കണം അതിനെ പറ്റിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അത് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊതു ശത്രുക്കൾ നിരവധിയാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് നമുക്കറിയാം നിരീശ്വരവാദത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പശ്ചാത്യ ലോകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് മൈക്കൽ ബ്രൗൺ അദ്ദേഹം ഒരു മെസിയാനിക് ജ്യൂ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പെന്റക്വസ്റ്റലുകാരൻ കൂടിയാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ജെയിംസ് വൈറ്റിന് ജെയിംസ് വൈറ്റ് എന്ന മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് അപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കാൽവിനിസ്റ്റ് ആണ് ഇവർ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദികളുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്ന കേട്ടോ എന്നാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം വളരെ ഹെൽത്തി ആയി
ഇത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മള് പല വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവതയുടെ ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഐ ബി ടിയിൽ അല്ലാതെ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല സഹോദരങ്ങളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് വെറുതെ നമ്മുടെ സമയം കൊല്ലാനാണോ എന്നാൾ ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല ക്ലബ് ഹൗസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വേദിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ചിന്തകളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏത് വിധേനയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്തിനെ ആളുകളിലേക്ക് പകരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു സമയം കൊല്ലാനുള്ള പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയാനുള്ളൊരു വേദിയാക്കി ആരും മാറ്റരുത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ബി ടി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമാന്തരമായ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ബദൽ ചർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കും അങ്ങനെ ട്രെൻഡുകൾ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ട്രെൻഡുകൾ മാറ്റുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്ത് നിൽക്കുവാണ് അവരോട് നമുക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പറയണ്ടേ എത്രയോ ശക്തമായ വെല്ലുവിളികളാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ രംഗത്തും അപ്പം ലൈജു ലൈജായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ മറ്റു ചില വശങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ 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 ഇനിയിപ്പോ ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള ചിറ്റിനപ്പള്ളി ചിറ്റിനപ്പള്ളി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആണോ ആ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ അതിപരിശു നാമത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അപ്പം കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഐ ബി ടിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു വസ്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസില് ഞാൻ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജോലിയുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇച്ചിരി അവധി സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലബുകൾ വന്നപ്പോൾ അതുവരെ കുറച്ചു നാൾ മാറി നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു ക്ലബിൽ കണ്ടത് വളരെയേറെ വിഷമവും സങ്കടവും തോന്നി കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താല് ഏക ശരീരമായി തീരേണ്ട സഭകൾ സഭയിലുള്ളവര് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നാൽ പ്രസക്തോ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒട്ടും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പ്രതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചെളിവാരി എറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചകളും സംസാരവും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ബി ടി കേട്ടത് അത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൽമാവിനാൽ പ്രേരിതമായി നിങ്ങൾ അത് ഇട്ടതാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് മുന്നോട്ട് വന്ന സഹോദരന്മാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനെയും സിജു പാസ്റ്റ് സിജു സിജു ബ്രദറിനെയും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു സിജു ബ്രദറ് ഗുരുജി ബ്രദറ് അപ്പൊ ആ 
തിരുത്തപ്പെടേണ്ട തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിന് അധികാരികവുമായി പറയാനും സംസാരിക്കാനും തിരുത്താനും കഴിവുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇതില് നമ്മള് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ വെച്ചിരുന്ന പല സംഭവങ്ങൾക്കും പല കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ വളരെ പ്രതിരോധത്തിലും അവർക്ക് തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ പോലും വന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശത്രു മറ്റ് നമ്മൾ ദുർബലമാകുന്നുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് മംഗലേക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവര് ശക്തരാകുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ശക്തരായി തീരാം എന്ന പേരുള്ളൊരു വ്യാമോഹം അവർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം പലപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ നാമത്തെയാണ് ദൂഷിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഐ ബി ടി കൊണ്ടുവരികയും അപ്പപ്പോൾ പ്രസക്തമാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തരായി വരുന്നതും വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയാണ് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് അത് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ട് വൈകിയ വേളയിൽ ഇത്ര ഒരു ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നതിന് ഐ ബി ടി വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല ഓക്കെ എല്ലാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അനേക നാളുകൾ ശേഷമാണ് ഐ ബി ടിയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലോട്ട് വരാൻ ഇടയായി തരുന്നത് കുറെ നാളുകൾ ശേഷം അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയിലൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല തന്നെയുമല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയാവതരണം ഞാൻ കേട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ ടൈറ്റിൽ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുടെ പോയിന്റുകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കത്തോലിക്ക ബന്ധുക്കൂസ് വിഷയമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഞാൻ ടിസൺ ബ്രദറിന് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനിടയ്ക്കാണ് എന്തൊക്കെ വിഷയം ഉണ്ടായി ടി എഫ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി പിന്നെ പിന്നെ പുതുക്ക വഴുതി പല വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹം പെന്തുക്കൂസുകാർക്കെതിരെ ആയി തീരുകയും ചെയ്തു തീർന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നമ്മുടെ ജി ജിയുടെ ജി ജിയുടെ ഗ്രൂപ്പും എത്തിസ്റ്റും എത്തിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു വേണ്ടി വളരെ കാമക്ഷിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിസ്റ്റിനിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതവർ സാഫല്യത്തിൽ തന്നെ എത്തിയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അത് തന്നെയല്ല അവർക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ജി ജിയുടെയും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇതിന് ഇതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വളർന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വളർന്നു വരാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇന്നലെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ബ്രദറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ ചർച്ച എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും എന്തോ എല്ലാവരും ക്ലബ് ഹൗസ് വിട്ടു പോയി എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ സമയത്താണ് ശത്രു വീണ്ടും വന്ന് വിത വിത എന്താ പറഞ്ഞത് കള വിതച്ചത് ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സിനിമയുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു മാമുക്കായ കീലേരി അച്ചു അതേ അനുഭവമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മുടെ മറ്റേ ടിസൺ ബ്രദർ കത്തി കത്തിയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലാത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ധൈര്യം ഉണ്ടോ പെന്തുക്കൂസുകാരെ സ്നാനത്തെ പറ്റി തെളിയിക്കാൻ സ്നാനം മുഴുവൻ സ്നാനം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ചുണയുള്ള പെന്തുക്കൂസുകാരുടെ കയറി വാട കയറി വാടാന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കത്യമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കിടന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ള സമയത്ത് വെല്ലുവിളിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആരോ ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അനിൽകൂടി തോട്ടം പാസ്റ്ററുമായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഡിബേറ്റ് വെച്ച് കൂടെ ആ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പാനലായിട്ട് വരും പാനൽ പാനലായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നല്ല അങ്ങനെ ഒരു 
ആ സഭ്യമായ അല്ലാത്ത വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ അവഹേളനമായ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ വരും കാലങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ശത്രുത പുലർത്താതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷ ദിനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റംസാനേക്കാളും ഈദിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാ ക്ലബ് ദിവസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറാതെ ഒരു ഐക്യതയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാം പ്രയത്നിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു പ്രതികരണം പറയാം ഞാനൊരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചർച്ച നടന്നു അതൊരു പെന്തക്കോസ്ത് അല്ലെ ആഭ്യന്തര ചർച്ചയാണ് അല്ലെ ബ്രദറൻ സമൂഹം കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് അത് ട്രിബുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി ചർച്ച സങ്കീർണമായി പോയിട്ട് ചിലർ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ പിടിച്ച് മോഡറേറ്റർ ആക്കി ആ ചർച്ചയിൽ ഒരു സഹോദരൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഈ എതിർ ടീമുകൾ സഭ്യമല്ലാത്ത ശൈലി സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി ഉടുക്ക ഈ പ്രതികാരം കൂടെ എൻ്റെ മണ്ടലിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനതൊന്നും ഒത്തിരി വിശരിക്കണ്ട കാരണം ഇന്ന് ഒത്തിരി വിശരിച്ചപ്പോൾ വേറെ റൂം ഇപ്പൊ തുറക്കും ചില കക്ഷികൾ ഒടുക്കം അത് എത്തി നിന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ അനുബന്ധിച്ച് ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡി വിവാദം ഏതാണ്ടെല്ലാം കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കാണ് പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് ഇത് യേശുദാസ് പാസർക്കറിയാം സഭാപരമായ കാര്യങ്ങൾ പിടിപ്പത് ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ പത്തായിരത്തഞ്ഞൂറ് ബിലീവേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ജൂറി സെക്ഷന് കീഴിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മരണം കല്യാണം വൈവ് ക്ലാസ് പ്രസംഗം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ചെങ്ങന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്താ വിഷയം എന്താ അത് നിങ്ങൾ എന്തോ ഫെയ്ക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസ് നമ്പറും അതൊക്കെ ഒന്ന് തരാമോ സാറേ എന്നാൽ അത് കോവിഡ് ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേസിൽ താങ്കളുടെ പേരില്ല അത് വാക്കാൽ അവരൊരു പരാമർശം നടത്തി താങ്കളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ അതിന് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം രേഖയിൽ എൻ്റെ പേരില്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലെ തന്ത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള പ്രാദേശിക മാർസിസ്റ്റുകാരോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് ഈ എസ് ഐ എ കൊണ്ടുവന്ന് വരട്ടുക ഇതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാലും വിളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഈ വിളിച്ച ആളിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ എന്നാ വരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൂടി വരാതുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാസീവായിട്ട് ഇതങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പം അതെൻ്റെ പേരില്ലല്ലോ ഒടുക്ക അടുത്ത ഘട്ടം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എൻ്റെ പേരില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന് എസ് ഐ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിന് അറിയില്ല എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പേരിൽ പരാതി ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇനി എന്നെ കൂടിയ പറ്റുമെന്നുള്ളെങ്കിൽ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് അവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ വരേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ അല്ലെ ഇവിടെ വന്ന് വണ്ടി വിട്ട് വരിക ഞാൻ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പ്ലാൻ ഇട്ടത് ഇവർ വരുമ്പോൾ അത് ലൈവ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇവരോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് കേസിൻ്റെ കോപ്പി തരാൻ പറയുക അതിൻ്റെ ലീഗൽ വശങ്ങൾ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കക്ഷി പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം എൻ്റെ പേരില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി വെച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികാരം തീർക്കുകയും മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ ഞാൻ പോയി ഒന്നുമില്ല അത് അവർ ആ കാര്യം വിജയിച്ചില്ല ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് ആ മാന്യ സുഹൃത്ത് എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ കൂട്ടു നിന്നില്ല കാരണം ഇത്തരം വാക്കുകളെ നമുക്ക് അവിശ്വസിക്കേ പറ്റൂ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ എത്ര ചെറിയ കാര്യമാണ് സില്
ആത്മാവിൻ്റെ ഐക്യത അവരുടെ മാനസികമായ ഐക്യത പ്രധാനമാണ് അപ്പം ഞാനതിന് പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വിമർശിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ കാരണം അത് വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് വിമർശനം കൂടും ഇപ്പം എന്തൊക്കെയും എല്ലാവരും വിമർശിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയാണ് കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിലൊക്കെ കുറെ കഴമ്പുകളുണ്ട് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് കുറെ പൊതുരംഗത്ത് ആ സമൂഹം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഗുണമായി കൂട്ടിയാൽ മതി രണ്ടാമത് ഈ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഈ കത്തോലിക്ക സഭ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മദർ തെരേസയെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫാദർ ഡാമിനെ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിനായ ആളുകളെ നമുക്ക് പ്രധ പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ ധാരയിലേക്ക് തിയോളജന്മാരെയൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമൂഹമാണത് ഗ്രിഗർ മെൻഡലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ പെന്തക്കോ സമൂഹമാണ് ഈ ഒരു ശാക്തിക ചേരിയായി നിന്ന് ഒരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് പെന്തക്കോ സഭകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നവീകരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് പെന്തക്കോ സഭ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ആളുകൾ പെന്തക്കോ സഭകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രവണത വന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിമർശനങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തുകാർ നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ഈ കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ആര് ചെറുത്താലും അത് അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ചില നന്മകൾ ഈ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നന്മകളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക തിന്മകളോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ചിലർ മനപ്പായസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തെ കാലയളവാണ് അത്രയും പോകേണ്ടി വരില്ല ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേറെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫോണിലൂടെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇത്തരം ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഒടുങ്ങുന്നതും ആ മറ്റ് വിവരതരങ്ങളായ ചർച്ചകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതുമാണ് ഇതിനിടയിൽ ജിഹാദികളൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയമെല്ലാം വിട്ടു നിങ്ങൾ ഈയോടുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലെ ചർച്ചകൾ വിട്ടു ഞങ്ങളങ്ങനെ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചാൽ ഞങ്ങളല്ല തുടങ്ങിയത് എം എം അക്കൂർ സാഹിബും കൂട്ടരും ഒക്കെയാണ് അവർ നിർത്തിപ്പോയി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്താനൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയാൽ അതിനതിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശീർവാദം അതാ അതാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തുകാരായ ഞങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു സൂചനയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തീർക്കുമ്പോൾ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്നൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു രീതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കല്ലേലിയ പറഞ്ഞാണ് ഒരു യോഗം തീർക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയാണ് കാരണം ഉയർത്തി മൂന്ന് കല്ലേലിയ പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ചിലപ്പോൾ അതിലേറെ പറഞ്ഞാണ് അതൊരു വിളംബരം പോലെ പറഞ്ഞാൽ തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ടൈം വരട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഈ മാനവരിൽ മഹോന്നതിനെ ഒക്കെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞതാണ് കാരണം അറപ്പേറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു ബോധ്യത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അനാവശ്യമായ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇടുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഏത് ഉപദ്രവം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അയച്ചാലും അതിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കണമെന്ന പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുള്ളൊരു സ്ഥിതിയല്ലോ കേവലം മുഹമ്മദ് എന്ന പേരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇട്ടപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ കൈവെട്ടി ഇടത്തുന്നത് കാലം എത്ര വളർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എത്ര മുമ്പോട്ട് പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ അവസ്ഥയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ചില അനൈക്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുതലെടുക്കാം എന്ന് ദയവായി കരുതരുത് അതൊരു വ്യാമോഹമാണ് ഇനി ഇവിടെ ചില സൗകര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കരാണ് പക്ഷേ ഐ ബി ടിക്ക് ഒപ്പമാണ് പെന്തകൂസുകാർക്കൊപ്പമാണ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നൊരു പ്രയോഗമൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവർ അതിൻ്റെതായ ഒരു സംസ്കാരവും രീതിയും പാലിച്ച് ചർച്ചയിൽ പോകുന്നവരാണ് പിന്നെ ഈ ജി ജിയോ ഇതിനെയൊന്നും നമ്മളാരും ഞങ്ങളാരും ഭയക്കുന്നില്ല എന്തെല്ലാം അവവാദങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതുമെല്ലാം ഭയമോ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും മോശമായ നിലയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ 
ഇപ്പം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ആദരനായ പാമ്പ്ലാരി പിതാവിൻ്റെയോ പാലാ പിതാവോ ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്നു വെച്ചാൽ അത് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ചില രീതികളുണ്ട് പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ രീതിയിലല്ലല്ലോ ഈ പ്രതികരണം വരുന്നത് കാരണം അവരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കിടന്ന് കാര്യം പറയുന്ന പോലല്ല നിങ്ങൾ എന്താ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തിൻ്റെ ആ രീതികൾ ചിലർ അതിനകത്ത് കൂടൂല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ സുശക്തമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ നിലയിൽ ചില ചർച്ചകളും വർത്തമാനങ്ങളും ഈ ദിനങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കേൾക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പദം ആവർത്തിക്കുന്നു ചായ കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് മാത്രമാണ് അതിൽ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്കോപ്പില്ല ഏതാ ആർക്ക് ജിഹാദി സമൂഹത്തിന് അതിൽ തൽക്കാലം ഒരു സ്കോപ്പില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാം ഒരു മാസം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും കുറച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കും താങ്ക് യു ഓക്കെ അടുത്തത് ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പം അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അതാണ് പക്വതയുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ച അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ച നടത്തി ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഈഗോയുടെ പുറത്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി അല്ല ഇപ്പം എന്നാ നമുക്കെല്ലാം ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സഭകൾക്കും എല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ല ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മൾ പല പല ഘട്ടത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല അടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതെവിടെയായാലും നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പല പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സൗമ്യതയോടും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാതെ അത് ഇത്രമാത്രം വൾഗറാക്കി നമ്മളതിനെ കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാളെ ക്രിസ്ത്യാനി കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പലരും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ അവരെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ ഓക്കെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചു ചുരുക്കുവാണ് വേറെ പറയുകയല്ല ഇത് വളരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളും ഈ മറ്റ് സഭകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഇപ്പം ജിഹാദികളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലി തകർന്ന് തരി തരിപ്പണമാകുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തകർ തല്ലി തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നതല്ല കാരണം പല വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ന നാർക്കോട്ടി ജിഹാദിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഐക്യപ്പെ ഒരു സമരങ്ങൾ വരെ നടത്തിയതാണ് അപ്പം അവരൊക്കെ ഇത് ഇതിൽ ഒരു കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ തകർച്ച കാണാന്ന് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഷിയ സുന്നി മുസ്ലിമുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് പോലെയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഇടയിൽ ഞാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഉറവിടം ക്രിസ്തു ആയത് കൊണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേ വന്ന് അവസാനിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അവസാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾ നടത്തുക അതായത് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാലും സഭ്യമായ രീതിയിലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാരണം അതിനകത്ത് ശരിയോ തെറ്റോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും പൂർണ്ണമായ ഒരു താല്പര്യമില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പം ക്രൈസ്തവരെ പ്രതിനിധി ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ് കത്തോലിക്കനെ പ്രതിനിധി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന ശൈലിയോടൊന്നും ആർക്കും ഒരു യോജിപ്പുണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെന്തക്കോസ് സഹോദരന്മാരും അവരുടേതായ ശൈലി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കണമെന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അത് പരസ്പരം അത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത്
ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഐക്യത്തിലേക്ക് വരും കാരണം നമുക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ ശത്രുക്കളുണ്ട് അവർ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഭിന്നത ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വന്നൊരു പരാജയം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ കാരണം പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് നാൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പെന്തുക്രിസ്തു സഭ സഭയും അതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് യോജിച്ചു കാരണം അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ കാരണം അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കും പക്ഷേ അതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പരിണമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളതാണ് അത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നല്ല ഭാഷയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക അപ്പൊ തന്നെ പൊതുവായ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പോരാടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാന് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു ചിറ്റിനപ്പള്ളി ഉണ്ടോ ചിറ്റിനപ്പള്ളി ആ ഉണ്ട് 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 എന്നെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്താണേലും ഐ ബി ടി ഒരു ക്ലബിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറാൻ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം ഓരോ റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ സംസാരങ്ങളും ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ റൂം തുറക്കുകയും ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് റൂമുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി മുൻപോട്ടുള്ള ഐ ബി ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഡെനോമിനേഷനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഏത് ഈവൻ ഞാൻ വന്ന ഡിനോമിനേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള തീമുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേഷൻ ചർച്ചകൾ ആയിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കില്ലാത്തോടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു നല്ല കാര്യമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ പലരും പല ഡിനോമിനേഷനിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാതല്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ് നീ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ നീ കത്തോലിക്കനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബന്ധക്കോസ്താണ് ഞാൻ കത്തോലിക്കനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എത്ര അതര വ്യായാമ വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നാലും ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആകുകയില്ല അപ്പൊ ഈ ഹെഡിങ്ങില് പറയുന്ന അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാതെ എന്താണ് അപ്പൊ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ നമ്മൾ എത്ര അതര വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു വിശ്വാസി ആകുന്നില്ല വിശ്വാസിയുടെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് സോറി ഒരു കോൾ വന്ന് ആ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗണങ്ങളെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ക്ഷമ സ്നേഹം ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അതര വ്യായാമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ സ്നേഹവും അറിവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ വിഘടിപ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്ക
അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ കുറെ ക്വാളിറ്റി വേണം സ്നേഹം എളിമ ഇതിലൊക്കെ ജീവിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സംസാരം നല്ല ക്വാളിറ്റി മധുരിക്കുന്ന സംസാരവും ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്ന സംസാരം ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാവരും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ വി ടിയിലും ടി എഫിലും ഞാൻ വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് കഴിയുന്ന എത്ര രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പോർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിനോമിനേഷൻ ചർച്ചകളും പിന്നെ ഓരോ പരിഹാസങ്ങളും കളിയാക്കലുകളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മൗനം വെടിയേണ്ട ചില സമയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്താണേലും ഈ ഐ ബി ടിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല റൂമുകളായിട്ട് നല്ല ചർച്ചകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും പിന്നെ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് ഇപ്പം ഇനി കൂടുതലായിരിക്കണം ഐ ബി ടിക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തികളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതേത് ഡിനോമിനേഷൻ ആയാലും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ചിറ്റിനപ്പള്ളി താങ്ക് യു സഹോദര നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ ഫോ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ഇടയാകും ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്തത് ആരാണ് രാജ രാജാ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ആ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ നാളായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റില് ഐ ബി ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് അത് ശരിയായ നിലപാടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാതെ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ള അത് അതാ അത് അത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുള്ളത് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മള് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഫീൽഡില് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ആശയം ശക്തമായിട്ട് നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശയത്തോടെ എന്തുമാത്രം സന്ധി സാധ്യമാകും അപ്പൊ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയലോഗിക്കോടെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ തന്നെ എതിരാളികളായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഒരു ആശയത്തെ നമുക്കങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഡയലോഗിക്കോടെ എന്തുമാത്രം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം വർക്ക് ആകുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരെങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബി ടി തന്നെയാണെങ്കിലും ഐ ബി ടി ഇപ്പം ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐ ബി ടി അത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സറ്റയറും പരിഹാസവും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയത്തെ നേരിടുന്നതിന് പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴും ഡയലോഗ് എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഐ ബി ടിയിലെ ഇവിടെ നാനൂറ് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവര് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹ സംവാദമോ ഡയലോഗ് കാണാനില്ല പെടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റേ നമുക്ക് ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിലവറപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ആശയത്തിന് വരെ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും നിലപാടായിരിക്കേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവരെ കളിയാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പെന്തക്കോസ്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കത്തോലിക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അവരുടെ മരിയ മരിയ ഭക്തിയും അല്ലെ വിഗ്രഹാരാധന അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പെന്തിക്കോസ്കാർക്ക് എന്ത് മാത്രം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കേണ്ടവരും ശക്തമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ പെന്തിക്കോസ്കാരുടെ പല രീതികളും കത്തോലിക്കാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു പൊതു ശത്രു മുന്നിലുള്ളപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു അതൊരു സത്യസന്ധമായ നിലപാടല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു യുക്തിവാദി എന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആ കാര്യത്തില് കുടത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു
എന്ത് ചെയ്യണം സംസാരിക്കണം അതാണ് പറയണത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ പക്ഷെ അത് മാന്യമായ നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നടത്തണം അതിന് പറ്റിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുക്കണം ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയും പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ ചർച്ചസും തമ്മിലുള്ള ഡോക്ടറിൻ സംബന്ധമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേറ്റേഴ്സ് വരട്ടെ അന്നേരം ചർച്ച ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ഇരു കൂട്ടർക്കും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അവസരമാകുന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ചർച്ചയല്ല അതിനപ്പുറം പരിഹാസമാണ് പരസ്പരം ചെളിവാരിയറിയലാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാ കാലവും ഉണ്ട് അത് മാന്യമായ നിലയിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ പോലുള്ള നിരീശ്വരവാദികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ ആശയങ്ങളെയും ഹിന്ദുയിസത്തെയൊക്കെ ആശയപരമായി നേരിടാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക നിലയിലാണ് ഞങ്ങളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാജാ ബ്രദറെ വന്നതിനും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനും അടുത്ത ജാക്കി സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിബഡി ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിബഡി ആൻഡ് പാസ്റ്റർ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നലെ ഐ ബി ടി ഒ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടി താങ്ക് യു ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ഐ എം നോട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഡിഗിങ് ഹിസ്റ്ററി ടു കോസ് എനി ബഡി എനി വൂൺസ് പക്ഷേ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ ഡേറ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല അനിൽ പാസ്റ്ററിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമായിരിക്കും പണ്ട് ഈ കാത്തലിക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്തും പിന്നെ നാട്ടിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സഭകളുടെ ഇടയിലും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സഭകളും കാത്തലിക് സഭയുമായിട്ട് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടും വിവാഹങ്ങൾ വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിത്തീർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിൽ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു കാത്തലിക്കിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗം ആ അനുനയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദിസ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ വളരെ നിസ്സാരമായ ഡോക്ടറിനൽ ഡിഫറൻസസിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നും ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് കാണുമ്പം വളരെ ദയനീയമായിട്ട് തോന്നുന്നു യുനോ വൈ കാൺ പീപ്പിൾ ഗ്രോ അപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളുള്ള റൂമുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ കാത്തലിക്സ് പെൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ ചെളിവാരി എറിയുന്ന റൂമിലോ പെൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാത്തലിക്സിനെ ചെളിവാരി എറിയുന്ന റൂമിലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പോകാറില്ല മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല ഐ യൂസ് ടു കമൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ ചാറ്റ് റൂം ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഐ ബി ടിയിലെ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് അനിൽ പാസ്റ്റർ തുടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി തുടക്കം കുറിച്ചത് എൻ്റെ രാത്രി ടൈം കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഐ കെ മൻ എക്സ്പ്രസ് മൈ വ്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പെടുത്തിരുന്ന എൻ ഞാൻ കാണുന്നത് മറ്റൊരു റൂമിൽ കാത്തലിക് സഹോദരന്മാരുടെ ചെളിവാരി എറിയലാണ് ഈ ഒരു നിലപാടായിട്ട് നിന്നിരുന്ന അനിൽ പാസ്റ്ററിനെയും ഐ ബി ടിയെയും ചെളിവാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ചെന്ന് അവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് കാല് പിടിച്ച് പറയുക എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു ഡോൺ ഡു ദിസ് ഐ ബി ടി ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത് ഇത് നിസ്സാരമാണ് യുനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാക്കിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം ജാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോകൂ എന്നുള്ള ഡയലോഗിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരേണ്ടി വന്നത് സംബഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഡയലോഗ് ടു മി ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു കം ഔട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു ഡൗട്ടായി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനാണോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോ ഇത് വഷളാക്കാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഐ ബി ടിയുടെ റൂമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ നിഷ്കളങ്കമല്ലാത്ത
അവരും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടിവരാണ് സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ തിങ്ക് ട്വൈസ് ഫിയർ ഗോഡ് എന്നെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ യാ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സിജോ പാസ്റ്റർ ആൻഡ് പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജാക്കി സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആളുകൾ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയോളജി നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബലമായ ചിന്ത അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകൾക്ക് അവിടെ അവസരമുണ്ട് ഇത്തരം ചെളിവാരിയറിയലുകൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാം അത്തരം പഠനങ്ങളുടെ ഒരു അഭാവം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഓക്കെ താങ്ക് യു അയ്യപ്പനും കോശിയും ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അയ്യപ്പനും കോശിയും ബ്രദർ ഉണ്ടോ അയ്യപ്പനും കോശിയും ബ്രദർ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ദൈവം അവസരം തന്നതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ യുദ്ധായുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പോരാടേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്നവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു ചൈതന്യമാണ് ചർച്ചകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ നിങ്ങൾ ഈ റൂം എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കത്തി നിൽക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ ചർച്ചകളല്ല ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ഉണ്ടോ അയ്യപ്പൻ കോശി അപ്പൊ ക്രിസ്തു ചൈതന്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്താത്ത ക്രിസ്തുവിനെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കാത്ത ചർച്ചകൾ അപ്പൊ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ക്രൈസ്തവ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷയിൽ വരെ ഒരു മിതത്വമുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവന് തെറി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നു ചീത്ത തരം പൊട്ടച്ചൊൽ കളിവാക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്ത ഒന്നും വരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ക്രൈസ്തവരെപ്പോഴും ആശയം കൊണ്ടാണ് പോരാടിയിട്ടുള്ളത് ആശയ സമരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശയ യുദ്ധമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജിഹാദികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആശയ യുദ്ധമാണ് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ള ആശയ സമരമാണ് നമ്മുടെ ആശയം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് നിരീശ്വരവാദികളോടും നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാളെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല തെറി പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അത്തരത്തിൽ വേർബൽ അറ്റാക്ക് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബോംബിടാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആശയങ്ങളാണ് അല്ലെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിരീശ്വരവാദത്തിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഭാഷയുടെ ഏത് അതിർവരമ്പ് വരെ നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ളത് എന്ന് മാത്രല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കാതലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ മൈനറായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മുടെ ലൈജു ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില റൂമുകളിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റൂമുകൾക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ടൈറ്റിലുകളല്ലേ ഇടേണ്ടത് അത് അല്ലാതെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ടൈറ്റിലോ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടൈറ്റിലുകളോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് മറിച്ച് ആ എന്താണോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആണ് ഇടേണ്ടത് നല്ല ടൈറ്റിൽസ് എന്നാലാണ് ഇത് റൂമിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യലും ആളുകൾ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവന്
ഒരു ക്രൈ അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഉയർത്തി കാട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഏക രക്ഷകനായ ഏക മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആത്യന്തികമായ അതല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാകട്ടെ ക്രിസ്തു ചൈതന്യമുള്ളതാകട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു റൂമുടുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ക്രിസ്തു ചൈതന്യം ഉണ്ടാകട്ടെ സുവിശേഷം പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിരീശ്വര വാദത്തെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും താറടിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല രവിചന്ദ്രനെ മറ്റാരെങ്കിലും താറടിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ റൂമിടുന്നത് മറിച്ച് മറിച്ച് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണ് ചർച്ചിനെ എഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചർച്ചിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ ധർമ്മം എന്തിനായി അപ്പോളജറ്റിക്സ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചർച്ച എഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചർച്ച എഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണം അത് അവിടെ അത് വിജയിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സഭാപിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദുരുപദേശങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ എന്താണ് ആശയത്തിന്റെ പടവാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ അങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇനിയും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്കിടയിലുള്ള ചർച്ചകൾ അത് സഭ്യമായ ഭാഷകളിൽ അതിന് അതിനുപകരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കേണ്ട ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അവിടെ യോജിക്കാനും ഏർ ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ ഡോക്ടറിൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് ആ വിയോജിപ്പുകൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലാതെ ചെളിവാരി ഏറിയലല്ല ചർച്ച തെറി പറയുന്നതല്ല ചർച്ച അത് ക്രൈസ്തവന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ നിന്ദിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഐക്യത ഐക്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കരങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുക എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുക എന്ന ആ ഐക്യതയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശയപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് വ്യതിരക്തതകളുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ യോജിപ്പുമുണ്ട് വിശ്വ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ ബി ടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട ഈ റൂമിൽ അത് ഞങ്ങൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താഴെ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരുപാട് പേര് താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം അനിൽ പാസ്റ്റെ ആ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതേ അനുബന്ധ കാര്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സജഷൻ നല്ലൊരു സജഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയാം ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരം തരാം അതും ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ മെരിയോളജിയെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്താ കൊസ്തുലെ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ബ്രദർ ആൻഡ് സൗഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മറുഭാഗത്ത് കാത്തലസിൽ നിന്ന് അപക്വമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വികൽപ്പങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഞങ്ങളെല്ലാം വന്ന് കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ റൂം ഇട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എന്താണ് മേരിയോളജി അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ദൂലിയ
ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അത് തെറ്റുകൾ ഭവിച്ച മനുഷ്യ തെറ്റുകൾ ഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ അതിൽ തൻ്റെ ശരിയെ കുറിച്ചുള്ള അഹങ്കാരമല്ല വേണ്ടത് എൻ്റെ ഇത് ശരിയാണ് അഹങ്കാരത്തോടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നല്ലത് മറിച്ച് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സൗമ്യതയുടെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ആത്മസംയമനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാസവും സറ്റേറിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വരും അതൊന്നും ആർക്കും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ തിയോളജിക്കലായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പക്വത വേണം ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ കേൾക്കും കാരണം അത് വഴക്കല്ലല്ലോ കാര്യം പറയല്ലേ സ്നേഹത്തിൽ കാര്യം പറയല്ലേ ഇതിന് മറ്റൊരു അനുബന്ധം കൂടി പറയാം ഇപ്പൊ തോമാസ്ലിക ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ചോദിച്ചു ഭയങ്കര ഒരു ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ തന്നെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടുകാരാണ് എല്ലാം കൂട്ടുകാരാണ് ഞാൻ അതിൽ പോയില്ല കാരണം അവിടെ ഹിസ്റ്ററി മെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളും ഇല്ല ആധുനികമായ ചരിത്രത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പറയുന്ന പഴയ കഥകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ചെളിവാരി ഇപ്പൊ ചെളിവാരി ഇത് തുടങ്ങി ഏതൊരു കേസും എന്താണ് ഇങ്ങനെ പരിവസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചർച്ചയിൽ ആവേശത്തിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളടക്കം വേണം ആ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഇരു കൂട്ടരും ഇവരെല്ലാം ഇവരെ ഈ സൗരന്മാരെല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് ആവേശമാണ് ആവേശം മുൻവിധി ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട ചില അറിവുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് സഭാ സ്പിരിറ്റ് ഇവെല്ലാം വന്നാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ രണ്ടു വഴികളാണ് ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ രീതികൾ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവക്കൾക്കിടയിലെ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അതിന് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ കത്തോലിക്കൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലെ കത്തോലിക്കട്ടോ എല്ലാവരും അല്ല പെന്തുകോശുകാരാക്കാൻ നോക്ക് അവരെ പെന്തുകോശുകാരെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ ഒരു വഴിയെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ തിരിച്ച് പെന്തുകോശുകാർക്ക് അവരെ സഹിക്കണില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് നല്ല റൂം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാഗ്വാദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല അത് അറിയില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് അത് സുഖമില്ല സാർ ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരന്മാരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിരീശ്വരന്മാരെ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ ഈ നിരീശ്വരന്മാരെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത് മരിച്ച മരിച്ചു പോയ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്ന് നരകോ സ്വർഗോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എത്ര ബാലിശ്യമാണ് അയാളോട് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അറിയില്ല എന്താണ് ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ചോദ്യം തന്നെ തെറ്റാ മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്തോറേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കണ്ണിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകണം അപ്പം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരോടുമുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കാത്തലിക് സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്ന വസ്തുതയെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കണ്ണിച്ച് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവാതി തെളിയുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചു പറയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ കഴിവ് ഒരു പ്രസംഗം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബി ടി സമയം തരാം തിരിച്ചപ്പുറത്ത് ആ സഹോദരങ്ങൾ ഇത്ര ആവേശത്തോടു കൂടി അതും ഇതും പറയുന്ന നേരത്തിൽ അയാൾ ശരിയല്ല ഇയാൾ ശരിയല്ല അയാളെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി ഇയാൾ ഇന്നപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ആ തിയോളജി സ്ഥാപിക്കുക അന്തസായിട്ട് നിന്ന് അതിന് കഴിയാതെ ഈ ചെളി വാരിയറിയൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ആർക്കും ഇല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും അതിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം പെന്തക്കോസ്റ്റല്ല എല്ലാം കത്തോലിക്ക അല്ല എല്ലാ സ സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഐ ബി ടിയുടെ ആഗ്രഹം ഒരു ഗൗരവ ചർച്ച അതിനകത്ത് വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയ
അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ കാർത്തികൻ ശിവകുമാർ കാർത്തിക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അവിടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സന്യാസി ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് ഒരു സന്യാസി ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതുവല്ലാണോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ത്യാഗികളായി എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് സന്യാസിമാരുള്ള സ്ഥലമായത് എത്രയോ മാന്യന്മാരായി ഹിന്ദുക്കളുള്ള സ്ഥലമായത് അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ആ ഭാഗത്ത് പറയാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് വലിയ ആദരവുണ്ട് ഞാൻ ബി ജെ പി അല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ പല രീതിയിൽ ബഹുമാനമാണ് അപ്പൊ മോഡിജി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാറ് പിണറായി വിജയൻ സാറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ മഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സാറാണോ എടു അതെൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതെൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എനിക്ക് വെറുതെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കുറവും അല്ല വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയാൾ ഓടടക്കി വന്ന് അവിടെ കയറി ഇരിക്കുകയല്ല പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം മേടിച്ച് കയറി വന്ന എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണത് മനസ്സിലായില്ലേ വിയോജിപ്പ് പറയും ആ രാഷ്ട്രീയത്തോടൊന്നും ഒരു യോജിപ്പില്ല ആ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് കാര്യം അപ്പൊ വിമർശനങ്ങൾ വേണം നമുക്കതിൽ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആ കാരണം ഇന്നറിയാത്ത ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും അസഹിഷ്ണുതയുള്ള രണ്ട് സമൂഹമായിട്ട് ഇസ്ലാമും യുക്തിവാദികളുമാണ് മാറിയിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമാണ് മാറിയിരുന്നത് യുക്തിവാദികളുണ്ട് അവർക്ക് യുക്തിവാദികൾ സ്ഥലം വിവരമില്ലായ്മയാ പ്രശ്നം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരൊരു വിവരമുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മസംയമനമില്ല അവരുടെ കാര്യം പറയാനൊക്കെ അവർക്കറിയാം നിരീശ്വരനോട് ചോദിച്ചാൽ യുക്തിവാദി അല്ല നിരീശ്വരനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അവൻ അറിയത്തില്ല ചി പല്ലിളിച്ചേച്ച് പോകും ഈ ചിരിക്ക പോലും അല്ല പല്ലിളിച്ചേച്ച് പോകുന്നല്ലാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒന്നും രബീസിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആർജ്ജവൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ എല്ലാവരും കേൾക്കണേ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഈ സാപ്പി സോറി എന്തോ എസ് എൻ സുകാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിലാണ് റെഡി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അതിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആരി ഹുസൈനാണ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരെയൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് കോളാമ്പിയിലെ മനുജ മൈത്രിയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് പെരുമ്പോർ സ്വദേശിയായ സിൻഡോ ആണ് വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് അത് മതപഠനം ഇല്ലാതെ നിർബന്ധിതമാക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറോ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരോട് ചർച്ച ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് അടുപ്പുള്ളത് എവിടെയാണെന്നറിയില്ലേ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നു വെറുതെ ആക്ഷേപിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സമയം കളയുന്നു ഇനി ഇത് നമ്മളോടെ തുടങ്ങിയാലോ നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്വന്തോളം ഈ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ നർമ്മം അടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നിട്ടൊന്നുമല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ദീർഘവർഷം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച് ശീലമുള്ള ആളാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി ആർജിച്ചെടുത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നെ വാഴിയൊക്കെ വഴക്ക് പറയും ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയാലല്ല എന്താ കിടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അവരെയൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി നർമ്മബോധം കുറയ്ക്കുന്നത് പണി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ ബാക്കി ഒന്നും ഇമ്മാർ കാണുകയില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഏതാ ഈ നിരീശ്വരന്മാരൊന്നും ബാക്കി കാണുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ശിവദാസൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാ പിന്നെ അതുപോലൊന്നും ആക്കരുത് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കാം അതവിടെ നീക്കട്ടെ ഈ കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും പോയി നിങ്ങൾക്ക് ബൃഹത്തായാലും ബൈബിളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ചിന്തകളും മഹാസാഗരം പോലെ കിടക്കവേ അത് പഠിച്ച് അതിലൊരു പത്ത് വചനം നിന്ന് അന്തസായിട്ട് പറയേണ്ട നേരത്തിന് എൻ്റെ പൊന്നനുജന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്കിതിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മോഡറേറ്റർമാർ പറയുക അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരോടും വിയോജിച്ചവരോടും ഒക്കെ നന്ദിയേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ മഹാസൗദത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങളുണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ എളിയ കർത്തവ്യങ്ങളിലൂടെ തിരുവഴുത്തിനെയും അതിൽ അഭിനമിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും എക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മരണം വരെയും ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികജത്തിൽ ലക്ഷ്യമതാണെങ്കിൽ മരണാനന്തരവും
കാലം നിങ്ങളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരും അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ആയുധം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ പക്കൽ ഒരു തോക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പിണറായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ ഗൺമാൻ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലിരിക്കുന്ന തോക്കിലെ ഓരോ തിരയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കൃത്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ പക്കൽ തോക്കുണ്ട് പക്ഷേ എടുക്കാനൊക്കത്തില്ല ആ തിര എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കാരണം തോക്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളല്ല ഉടമ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെതാണ് തോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ വെടിവെച്ച് കളിക്കാനുള്ളതാണല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവെഴുത്ത് ശക്തിമത്തായ ഒരു ആയുധമാണ് അത് കുഞ്ഞുകളിക്കാരനായിട്ട് കൊട്ടാനുള്ള സാധനമല്ല അവിവേകികൾക്കൊന്ന് തൊടാനുള്ള സാധനമല്ല അതേ ആരായിരുന്നാലും താക്കീതായിട്ട് ആത്മീയമായൊരു താക്കീതായിട്ട് ഒരു ദേവദാസൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാണിക്കുന്ന പണി നിങ്ങളുടേതല്ല അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആത്മീയമായ വിപത്ത് നിങ്ങൾ നേരിടാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥത നല്ലത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഒക്കെ നല്ലത് അതിൻ്റെ ഭാഷ ഇതല്ല ശൈലി ഇതല്ല അതിന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ ആ അറിവുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വേദന കൂടി പങ്കിടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഈ ആയുധം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ മുറിവേൽക്കാൻ ഇടയാകാത്ത വിധം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്താൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി ഞങ്ങളെ പറ്റി ആയുധം റൂം ഇട്ടോളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളൊരു ദൗത്യമാണ് നിർവഹിച്ചത് ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയാറ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുമല്ല സൗരന്മാരെല്ലാം നാളെ ഇവിടെ വരണം ഇന്ന് റൂം ഇട്ടവരൊക്കെ വരണം ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇച്ഛാഭംഗം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തും പറഞ്ഞോളൂ നോ പ്രോബ്ലം അതേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പുനവിശലനം ചെയ്യില്ല കാരണം കുടുംബ വഴക്കാണ് കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ തീരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കാണുന്നു എല്ലാവരോടും നന്ദി എന്തെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ അവിവേകമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിട്ടുകളയ്യ എല്ലാവരും ഒത്തുപോകണം എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആ നിലപാട് ഒരിക്കൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു സുജോബ്രതറെ ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കർത്താവിന് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച വീക്ഷിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ കാണാത്തവർ വീണ്ടും അതിൻ്റെ റീപ്ലേ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചകളും ഇവിടെ കാണാത്തവർ അവസാനമൊക്കെ വന്നു പോയവർ അങ്ങനെ പോയി കാണുക ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എം പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എം പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാകരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നീതിമാനായി നല്ല കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുവാനൊക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അങ്ങ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം നൽകി ജീവിതം ചൈതന്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ ദൈവകൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം കർത്താവ് കാൽവർ ക്രൂസിൽ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി മുറിഞ്ഞുടഞ്ഞ ശരീരത്തോടെ വിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ് ജീവനെ അർപ്പിച്ച് രക്തം ചിന്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അരക്ഷയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അരക്ഷയുടെ സന്തോഷ സന്തോഷവും അരക്ഷയുടെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ചുരിയപ്പെട്ട ആ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രതിയാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാനും അനേക വ്യക്തികളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനൊക്കെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അതിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഐ ബി ടി എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതിയാൽ അനിൽ സാറിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മോഡേറ്ററായ മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്പീക്കർ 
കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി പിരിയുന്നു പിന്നെയും കൂടി ഒരുവോളം അവിടുത്തെ ചെറുകടി ഞങ്ങളെ മറക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയാചന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂമ് എന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ